damu habari za asubuhi wapendo watazamaji wa Azam Television Azam Sports 2 karibu tena katika kipindi cha Sports AM kama ilivyo kawaida kila siku za usiku Jumapili na Jumapili hii ya Desemba tarehe ya Januari 5 mwaka 2019 tunakuleta kipindi hiki kutoka uwanja wa Amani Zanzibar moja kwa moja maalum kwa ajili ya michuano ya kombe la mapinduzi hapa tumeweka kambi hapa kikosi kizima cha Azam kwa ajili ya kuleta michuano ya mapinduzi pamoja na mambo mbali mbali katika soka ya Zanzibar Sports AM leo hii tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 2019 inaruka moja kwa moja kutoka katika uwanja wa Amani na hapa ni eneo la VIP ambako ka e, waheshimiwa wakubwa ma viongozi wa serikali labda na viongozi wa ZFA na TFF kwa hivyo tuko hapa na leo mgeni wetu katika Sports AM wa ya kwanza ni kiungo mshambuliaji aliyekuwa kuwa beki wa zamani wa kibandifu wa Tanzania Abdul Kadir Muhammad Tash. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kama unakumbuka mwaka 2000 Yanga ilikuwa anajaribu kuboresha kikosi chake kwa kuingiza nyota wapya baada wao walotamba kwa muda mrefu kwa zemi ya kati sila kina Idibi Jonas Njamila, Kikundi cha Mbua, Mohamed Hussein Machinga, Edel Francis Mlima, Idimoshi kuelekea uzeeni wakaamua kuboresha kikosi chao kwa kusajili nyota wapya walokuwa wanang'ara. Kwa hivyo miongoni mwa watu ambao sajiliwa Yanga mwaka 2000 ni Abdul Kadir Muhammad Tash. Ukitoa club ya kutoka klub ya Miembeni. Miembeni ya hapa Zanzibar. Pamoja naye mshambuliaji mwingine asajiliwa ni Fred Mbuna. Ndio. Eh? Wote ni watu wa mbele hatari sana na speed na nguvu. Lakini baadaye wote hao wawili yeye na Fred Mbuna wakashindwa kuondoa wakongo kwenye nafasi zao. Wakapewa nafasi nyuma. Mmoja akapewa fullback mbili na wewe ukapewa fullback ngapi? Nilikicheza pia fullback. Fullback mbili. Wote mrudisha mabeki kwa sababu mlishindwa ku wa, wa, kuondoa kina Idibil Lunya Mila kule wale nafasi zao. Sio wakati huo alipoa winga baada ya shari na kumbuka uwanja wa Amani Zanzibar Tash anateleza. Naam, salamu alaykum kwa mara nyingine. Wa alaykum assalam. Azam tuna kawaida ya kuzungumza na wachezaji wa zamani ambao wamemaliza muda wao wa kucheza mpira wamepumzika ili watukumbushe wakati mambo yalikuwaje. Na katika wiki hizi mbili tumekuja kuweka kambi hapa Zanzibar. Umekuwa na bahati ya kufungua eh ngwe ya kufanya mahojiano na wachezaji wa Zanzibar katika Sports AM Abdul Karim Mohamed Tash. E, itakuwa vyema kwa kwanza ukitukumbusha basi historia yako wewe ni nani ulitoka wapi ulipita pita wapi hadi ukapumzikia wapi kwa sababu watu wengi wakufahamu kwa kizazi cha sasa cha cha wapenzi wa mpira e, naitwa Abdul Kadir Mohamed lakini kwa maarufu wangu mwingi wanaitwa Atash mm. na pili kazi za mpira nilianza kucheza nikiwa mdogo kabisa na nilianza timu ya mtaani tu ya Baja Sports Club Baada hapo mwaka 1993 nilijiunga na timu ya Shangani kutoka Central na nilipanda moja kwa moja Premier. Nilicheza Shangani tukachukua ubingwa mwaka 1995 then nikaenda Small Simba eh mpaka 1998 2000 nilijiunga na Yanga. Wakati huo lakini tayari nimeshasajiliwa na timu ya Miembeni. Na baada ya hapo miaka mitatu 2001 mpaka 2003 nilichezea Yanga pamoja na pia timu ya taifa ya Tanzania kwa muda wa miaka hiyo miwili. 2003 nilirudi katika klabu yangu baada ya kumaliza mkataba wangu pia kule na pia nilikuwa ni mwajiriwa wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar nilikuwa na cheza mpira nikiwa kama nimechukua likizo bila ya malipo. Kwa hiyo miaka yangu mitatu ili, ilipomaliza nilirudi serikalini na nilijiunga tena na klabu ya Miembeni ambayo niliondokea kuelekea Yanga Afrika. Naam, nikukuta tukio moja wakati unatoka Zanzibar kuja bara kucheza. Ulikuwa na mashindano ama mechi ulicheza kwa Zanzibar ukafanya vizuri ndipo klabu karibu zote za Tanzania bara zikapigana kutafuta saini yako. Kipindi kile kulikuwa kuna ligi kuu ya muungano. Mhm. Mm E, super League ile ilikuwaepo kipindi kile mm. na tulikuwa tuna fursa ya wachezaji kuonekana wa Zanzibar mm. kwa sababu kulikuwa kuna kuwa na vituo, vituo viwili kituo kimoja kilikuwa ni Zanzibar mm. kituo kimoja kilikuwa ni Dar es Salaam mm. kwa hivyo ilikuwa ni grupu mbili na baadaye nusu finali hadi finali mm. kwa hivyo katika kipindi kile klabu pamoja na viongozi kutoka e, bara yanga na timu nyingine ambazo zilikuwa zinacheza ndipo tulipopata fursa ya kuonekana lakini pia kipindi kile tayari nilikuwa tayari naanza nimeanza kucheza timu ya taifa ya Tanzania ndio ndio kuna kuna vurugu vurugu za simba wanakutaka yanga wanakutaka mara tukasikia na mtibwa wanakutaka eh na kumbuka na timu nyingine sijui ilikuwa ni moro nadhani 
hebu kukumbushe je nilizungumza na Simba kwanza kwa mazungumzo tu na marehemu mzee Juma mwenyekiti Juma Salum ehe lakini kwa bahati mbaya tujamaliza na mtibwa ndio timu ambayo ilikuwa inataka kunisajili ndio lakini kwa bahati mbaya sijui kulitokezea nini tena yanga wao wali walishinda dili dili <laughs> kulitokezea nini ndio nataka kuijua kwa sababu mtibwa Jamal Baiz alikuja akazungumza na wewe mkayamaliza e, kabisa lakini tulizungumza Dar es Salaam ndio ndio e, sasa alitoa ile fursa mia kurudi Zanzibar ambapo viongozi wa Yanga nakumbuka Kifukwe Tarimba na Sauko mm. abisa huko mm. wao walikuja moja kwa moja Zanzibar wakaja moja kwa moja Zanzibar wakaja kutia saini moja kwa moja funga na mkataba Yanga walikupa kiasi gani cha fedha wakati huo katika ushindani huo lazima kwa kipindi fafanu uliyapata kwa kipindi kile ilikuwa ni pesa ni milioni mbili milioni mbili e, ni milioni mbili kwani kwa kipindi kile 2003 ilikuwa ni pesa ndogo lakini kwa kipindi kile ilikuwa sio pesa ndogo Uli, ulisajiliwa e, maalum kwenda kuchukua nafasi ya bibi Jonas Runyamila wa yango aliona Runyamila anaelekea ukingoni sivyo e, mimi nilikuwa nacheza na cheza wingi zote mbili timu ya taifa ilikuwa nacheza wing right lakini pia alikuwa na mara nyingine yule kocha alikuwa ananitumia kwa wing left ambapo katika timu ya taifa alikuwepo pia Said Maulidi mm. SMG mm. Kwa hivyo ni wingi tatu ambazo tulikuwa tunacheza dakika 90 lazima tupishane. Mm. Edi Bill Nyamila, Said Maulidi na mimi hapa Bukate Tash. Kwa yangu <coughs> kuchukua maalum kwenda kuchukua nafasi ya Edi Bill Nyamila pale kwa sababu yeye alikuwa anamalizia wewe ndo unachepukia. Nilicheza na Edi Bill uh, yeye alikuwa left wing mimi nilikuwa nacheza wingi ya kulia. Mm. Lakini ni kweli unavyosema alipokuja Said Maulidi mimi nikapele kwa wingi ya kushoto ambao alikuwa anacheza Edi Bilinyamila ambaye alikuwa anamalizia malizia tena na pia alikuwa na ma, na injury nyingi sana. Mm. Ya, yeah, anapokumbuka. Mwisho wa siku ulishindwa kumondoa Edi Bilinyamila katika nafasi ile ya wingi ya kushoto au Said Maulidi kwenye wingi ya kulia ukarudi tokeza kama mlinzi wa pembeni. Mkocha e, namkumbuka Jack Chamangwana mm. alikuwa anatumia anatumia fumisha ambazo hata sasa hivi Ulaya zinatumika. Eh, makocha wa zamani walikuwa tayari wameshaanza kuzitumia. Ndiyo ndiyo. Beki ndiye wingi. Ukimtazama va, eh, ukimtazama Valencia wa Manchester United mm. anacheza beki mm. lakini ni yeye yeye ndiye wingi. Kwa hivyo Jack Chamangwana alinirudisha nyuma lakini pia alikuwa hana wingi ya kulia. Ndiyo. Nikawa mimi napita napita mstari ule wote kwa kwenda mbele. Mm-hmm. Kwa ujumla maisha yalikuwa je yanga? Uh, maisha yalikuwa mazuri kwa sababu kweli mm, kulikuwa kuna combination nzuri kwa wachezaji kwa sababu wachezaji wale wale ambao nilikuwa nakutana nao timu ya taifa uh, kina Alimayai akina Shabara Ramadhani akina Sikilojo uh, kwa hivyo maisha yalikuwa yako vizuri sana tulikuwa tuna urafiki wa karibu sana na ni mashindano unajua ni ligi ya bara ugumu wake kwa hivyo ilikuwa si rahisi mlishinda mataji mangapi ukiwa na Yanga mwanako Katika miaka ile ile kuepo mie tulichukua ubingwa 2002. Mm. na mbili, mm. e, na mbili tuli, tulichukua ubingwa. Na tulichukua katika tulicheza na Prison ya Mbeya. Mm. Tulichukua kombe kule tupo kule katika jiji la Mbeya. Na Mbeya kule. Yeah. Na kwenye ligi ya muungano na kwenye ligi ya muungano hatujae kuchukua kwa sababu nilicheza msimu mmoja tu kwenye ligi ya muungano. Mm-hmm. Na lipat, pia nilipata nafasi ya kuondoka kidogo nilienda Arabuni kwa muda kama mwezi mmoja niliondokea Yanga. Nilienda Qatar au Oman? Nilienda Oman. Mm-hmm. Alafu nikarudi tena pale. Timu gani ulienda au Fanja? Fanja. Fanja. Fanja Sports Club. Aha. Wakati ule ni vigumu sana mchezaji wa Simba wa Yanga kuhusua kwenda nje ukiwa una nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Wewe ulikuwaje ukarusiwa kwa rais? Ile 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 fursa ilikuwa tayari imesha imesha nifikia kabla sijajiunga na Yanga. Ilikuwa bado kumaliza mkataba. Na nilienda kwa, mash, kwa kwa kwanza kujaribu kwa muda wa wiki mbili pamoja na kufunga mkataba lakini nilishindwa kufunga mkataba nao kutokana na mkataba wao ulikuwa sio mzuri. Mm-hmm. Kwa hivyo niliona bora nirudi tu katika klabu yangu ambayo kama mkataba ungekuwa mzuri basi ningezungumza na Yanga na baadhi ya watu walikuwa wanajua safari ile lakini wengi wao walikuwa hawajui. Kipindi kile Tashi Yanga alikuwa ameshinda zaidi mengi sana mazuri. Ukienda kuzungumzia wewe Said Maulidi, mm. kina Edi Bilio na Malizia, kina Mohamed Huseni, mm. kina Akida Makunda kama sikosei kabla jenda Warabuni, kina Idi Moshi, mm. Salvatore Edward, Ali Mayai, Marehemu Said Mwamba Kizota, Fred Muna kama hivyo, mm. eh? Lakini hamkuwahi kupata mafanikio makubwa sana kwenye soka ya Afrika. 
ni kweli katika kipindi kile tunacheza mpira watu walikuwa natumia vipaji vyao lakini maslahi yalikuwa sio mazuri kulikuwa kwa ufupi kulikuwa hakuna maslahi mazuri tofauti na ninavyoona sasa hivi sasa hivi maslahi yako vizuri sana kwa wachezaji hata katika timu ya taifa ilikuwa maslahi pia sio mazuri nakumbuka tunaye tulikuwa tunaye pale Aden Rage alikuwa kipindi kile ilikuwa inaitwa mtakatifu mkuu akaja kipingu maslahi ya klabu pamoja na timu ya taifa yalikuwa sio mazuri na baadhi ya wachezaji walikuwa wana, wana, wanaona mtu asende timu ya taifa bora acheze kwenye klabu ujue kwamba kulikuwa kuna maslahi ambayo yalikuwa yanapishana kwa ufu tukija tu kama hajafikia kwenye masuala ya timu ya taifa tukiwa bado kwenye klabu yako yanga unaposema maslahi yalikuwa sio mazuri kidogo na na na, na, na shindo kuelewa kwa sababu nilikuwa mna udhamini wa kampuni kubwa ya simu yanga ndo timu ya kwanza zaidi kupata mkataba wa udhamini na kampuni kubwa ya simu wakati huo mwaka 2000 bila shaka maslahi yalikuwa vita mm. mlimwagiwa simu wachezaji wote mishahara mkapiga mikataba mishahara sawa kwa yeah. ukitizama kitimu mm. kitimu kiklub mm. likuwa iko vizuri wachezaji walikuwa wanalipwa mishahara vizuri mm. na safari zetu zilikuwa vizuri mm. lakini ukitizama in general maisha ya mpira Ndiyo. na nini unakitaka mm. na ambacho ukipati mm. pale ndio panakuwa pale matatizo mwaka M- 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 2002 kama utakumbuka mbekeza na mama Mr. Downs kule Mwanza ndio ilikuwa ile mechi ilikuwa mechi inatakiwa mshinde muende group stage Mm. kwa mara ya pili kwenu ngeka historia ambao mm. sasa watanyoni simba wanatambwa ameendao mara mbili kama nini mlitolewa kiajabu katika mazingira ambayo watu hawakutarajia kule mlipa mlifungwa 3 2 ukitaji ushinda goli moja mwanza lakini e. chuku akawafanya vibaya kule Kirumba mm-hmm. naambia tunakumbuka ilikuwa matokeo tena 3 2 sasa tunakumbuka waziri mahadhi alifunga magoli mawili tatu kule eh tatu tatu mwanza mwanza ya tatu tatu kule walifunga 3 2 kule kwao umefungwa 3-2. Yeah. Bado kwa mshindi goli moja bila. Yeah. Kwafunga ni kufunge mpaka 3-3. Ya. Yeah. Kusema kweli mpira ulikuwa mgumu mm. na wale walikuwa wamejipanga vizuri. Na walikuwa na wachezaji professional wengi sana. Mm. Tofauti na sasa kwamba ukiangalia klabu mm, zetu hizi za Simba na Yanga zina professional kama uta, ukitizama zaidi katika kipindi kile sisi tulikuwa hatuna wachezaji professional wachezaji kutoka nje. Mm. Walikuwa wachezaji ambao ni wandani tu ya Tanzania. Kwa hivyo walikuwa walikuwa wana mbinu nyingi kusema kweli ndio maana tukashindwa ku, 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 kufanikiwa. Ku, una unakutaishi <coughs> kwamba ili tupate mafanikio katika level ya ya mashindano ya Afrika haya lazima tuna wachezaji wa kigeni ambao maarufu ni professional. Mm. Maarufu professional wa kigeni foreigners. E, ni muhimu kuwa na wachezaji kama wale sio sisi tutakuwa wageni kwa sababu dunia nzima inatumia hii mm. e, tazama ligi ya England e, EPL mm. utao na wachezaji ambao wanaongoza kufunga magoli wote ni wageni kwa hivyo ni muhimu kuwapo wachezaji wale katika ligi ni muhimu watu sema pamoja na wachezaji lakini pamoja na makocha lazima uwe na wachezaji wa, wa makocha na wachezaji kutoka nje wanaleta chachu ambapo hata wale wachezaji ambao wapo katika kipindi kile wanacheza mpira wanajua kwamba mchezaji kaja huyu kaja kazini na wao pia wanapata mwamko wa, wa kujituma zaidi. Yeah. Abdul Kadir miaka 15 baadaye tangu uondoke Yanga mm. unaionaje Yanga sasa? Na ile imebadilika imebadilika sana. Mm. Nimebadilika sana na naifuatilia sana katika ma mechi zao mbalimbali hata E, mechi kama mbili nilikuepo uwanja taifa hivi karibuni mm. e, walipocheza na Rugu shooting mm. ilikuwa ni mechi moja nzuri sana mm. nilihudhuria pale na yango alishinda 3-2 mm. nilikuwa kwa uwanjani lakini mpira ulikuwa mzuri mm. ilinibidi nibadilishe jukwaa <laughs> kwa sababu walijituma wale vijana lakini ilikubidi ubadilishe jukwaa kivipi hebu kwamba ule wasiwasi kwamba hii mechi itakuwa draw eh. lakini mwisho wa siku tulishinda <laughs> tulifunga goli la tatu nafikiria alifunga alifunga makambo goli la tatu la ushindi ndio 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 naam tukiachana na masuala yako ya yanga labda eh kuja upande wa pili ulikeza pia timu za taifa hizo ukiza timu ya taifa ya Zanzibar mm. na timu ya taifa ya Muungano tuanzie kwenye timu ya taifa ya Zanzibar mafanikio yako yapi ya kukumbuka ukiwa huku Zanzibar? E, katika kitu kimoja ambacho utakiona cha ajabu kidogo mm. mm, kwamba nilikuwa nacheza timu ya taifa ya Tanzania. Ndiyo. Lakini sijawahi kushiriki katika mashindano ya, ya kucheza timu ya taifa ya Zanzibar. Nilikuwa nachaguliwa lakini kwa bahati mbaya nzuri labda wale makocha wa kipindi kile mm. waliniona labda nilikuwa sina namba. Mm. Kwa hiyo 
katika historia yangu ilo bado lilipo li, li, linaniumiza kwamba nilikuwa nacheza timu ya taifa ya Jamhuri ya Muungano lakini sijawahi kucheza timu ya taifa ya Zanzibar kwa mashindano nilikuwa nacheza mechi za kirafiki tu hiyo ndio katika historia yangu kubwa sana ambayo mtu ninapomwambia anashangaa lakini ni ukweli ulikuwa hivi ni nini kilichonisibu sijui kwa sababu toka na kumbuka nilichagulia timu ya taifa toka timu ya taifa Zanzibar inakwenda kwenye kombe la challenge 1995 hata wakachukua kombe la challenge mm, e, kule Uganda nilikuwemo katika kikosi kilichoenda lakini, kilicho lakini okay. sijaenda au au kweli e, nili, nilibaki hapa okay. kwa hivyo ni miongoni mwa challenge za mpira ndio e, ni miongoni mwa challenge za mpira lakini katika timu ya taifa ya Tanzania bara ulikuwa unacheza timu ya taifa ya bara nilikuwa nacheza na kumbuka na kumbuka mechi ngapi na kumbuka mechi sita na kumbuka sio timu ya taifa ya Tanzania bara tuweke sawa kidogo hapo timu ya taifa ya muungano taifa stars taifa stars kusema taifa stars eh nilikuwa kipindi kile na kumbuka nilicheza mechi sita na kwa kipindi kile nilicheza mechi sita katika miaka yote miwili ile eh mechi sita ile na nyingi kwa wakati huo ni mechi sita na kumbuka mechi mbili Mauritius tulicheza nao tulicheza Ghana Ghana na Arusha eh tucheza Arusha alafu tukaenda tukarudia nao kule kwao Ghana alafu na kumbuka ni Malawi au Uganda kama hivi tulicheza nao lakini nakumbuka mechi sita ambazo katika mechi sita hizo nakumbuka nilicheza mechi zote mechi zote dakika zote ni si dakika zote eh. kuna, kuna mechi nyingine ulina. nilimaliza hmm. kuna mechi nyingine sijamaliza okay mechi ambazo ulimaliza ni zipi nili mm, ya Mauritius ya tulicheza uh, pale uh, Dar es Salaam hmm. na ambayo tulicheza Mauritius nilimaliza hmm. uh, pia nilicheza mechi ya Ghana na timu ya taifa ya Ghana pia nakumbuka nilimaliza hizo katika mechi ambazo nimemaliza na mechi nyingine aidha nilikuwa naingia kipindi cha pili mm. au naanza alafu anaingia mchezaji mwingine mechi 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 na Ghana ilifanyika Arusha mechi ya kwanza mechi ya mwanzo ilifanyika uh, Arusha ilifanyika Arusha eh mm, 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 mm. kwa draw ama tulif, tulifungwa hii mechi tulifungwa goli mbili moja goli 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 mbili moja goli, no goli moja moja bila eh hey. Eh, nakumbuka goli moja mbili. Nikukumbusha kuhusu hiyo mechi. Siku zimepita kidogo. Mm, mechi ilikuwa nzuri kusema kweli. Mm. Mechi ilikuwa mzuri na ni bahati yao kusema kweli kutufunga kwa kumbukumbu kumbu zangu. Kwa sababu tulikuwa tuna mchezaji mmoja, striker mmoja ambaye mpaka sasa namkumbuka alikuwa uh, katika nimecheza naye mie. Mm. Uh, Teze John. Teze John. Teze John Rungu. Alikuwa ni striker mmoja mm. ambaye alikuwa hana hana eh, nini ya kukosa nafasi. Hebu tukumbuke kikosi kilikwaje, umeanza vizuri. Mtaja niteze. Bulija alikuwa nani? Alikuwa Peter Manyika. Manyika. Eh wachezaji wengine itakuwa siwezi kuwa. Kadri utakavyokumbuka namba 2. Peter Manyika. Eh alikuwa kumchezaji mmoja ambaye anacheza Mtibwa. Mm nimemsahau namba 3 alikuwa anacheza Kasi Muisa. Meki Maxime. No, si Meki Maxime. Alikuwa hmm. kumchezaji mmoja kabla ya Meki Maxime. Meki Maxime ajetsa mimi. So alfa modest ni jina lake limenitoka lakini mm. namba 3 alikuwa anacheza Kasi Muisa mm, alikuwa kwa Shaban Ramadhani na Salvatore Katikati Sh Salvatore alikuwa anacheza namba 8 mm. mbele alikuwa anacheza Mteze John Ali Mayai Ali Mayai yeah Ali Mayai alikuwa, alikuwa kuna mchezaji mmoja kisoto alikuwa tayari amesha mm. sijacheza na namba 5 alikuwa namba 5 Mwasasu um, John Mwasasu yeah. yeah ni John Mwasasu Pawasa bado hapa Pawasa bado mchezaji mm. wengi wa bado mm -hmm. bado Winga mshoko Said Said Maulidi. Eh Said Maulidi wingi ya kule tulikuwa anacheza mimi, alafu hmm. alikuweko mcheze John Striker na hmm. Kaniki ya kuepo hii. Hapana. Gabrieli. Hapana Gabrieli. Ah walikuja baadaye. Walikuja baadaye. Hui mechi kama mwaka 2000. Yes, nakumbuka Cheza na striker mmoja nimemsahau, lakini kikosi kilikuwa kama hivi. Ndio ndio. Tulikuwa tuna midfield nzuri sana Salvatore Edward. Uh, lakini tulikuwa tuna striker nzuri sana yani mechi zote ilikuwa lazima tufunge goli na yeah. Teze John alikuwa ni mfungaji mzuri sana hamkuwa na goli fake kikumbizi kwenye 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 tulikuwa tunaye kikumbizi na yeah. striker mwingine yule wa Mtibwa nilikuwa naye Abubakar Mkangwa Mkangwa ya yeah. yeah. eh watu nilikuwa na walikuweko pia Zuber Katwila Zuber Katwila ya yeah, alikuwaepo na wana yeah. wachezaji ambao nawakumbuka kwa kwa karibu yeah. mwisho wa siku mechi mkapigwa nyumbani tulifungwa tukaenda ugiginini pia tulifungwa Ha. Lakini tashi pia ulibatia kwemu kwenye kikosi cha Tanzania kilicho shiriki mashindano ya kombe la Kestro na kikachukua ubingwa ingawa ukucheza mechi pale. 
sijacheza mechi na niliumia nilipata ajali na kumbuka nilikuwepo katika mazoezi hiyo ya timu ya taifa Tanzania niligonga na post kwa hivyo upande huu ulivimba wote kwa hivyo nikaa e, nakumbuka e, kwa hivyo nikaa mazoezini e, kwa hivyo sijaenda lakini nilishirika na nao waliporudi walinithamini mm. nilikuwa nao na nilikushanwa nili, nili kama ni mchezaji ambaye nilikuwa mko katika mashindano ya mashindano ya na zawadi ulipata na zawadi nilipata na medali ulivaa na medali nilivaa waliporudi hapa mm. Naam, tashi kwa, kwa sasa hivi baada ya mimi baada ya kuondoka yango nilikwenda wapi? Nilirudi Miembeni. Miembeni. Timu yangu ambayo niliondokea. Nilicheza miaka miwili tu basi baada hapo nilistaff. Ulikuwa Zanzibar umeshinda taji la ligi ya Zanzibar lolote? E, small Simba alipokuwa Small Simba pamoja na Shangana. Mm, ulishinda mataji. Mawili. Eh. Bas Aha. katika history yangu mataji hayo tuli eh, tulichukua. Aha, sawa mm. sawa. Tashi niambie, miaka imepita tangu umestaff soka. Eh? Wepumzika soka sasa hivi unayonaje soka ya sasa kwanza tuanze na soka ya Zanzibar unayonaje e, ni vitu tofauti kwamba soka ya Zanzibar kidogo imeshuka mm. e, imeshuka tofauti na kipindi kile ambacho e, nilipokuwa nacheza mimi mm. ligi yake ilikuwa ya ushindani zaidi mm. e, kulikuwa kuna wafadhili ambao walikuwa ni wenyewe kina Abdul Satare mm. no shadi walikuwa mm. kwa kwa kina Raza na mpira unajua lazima kuwa na udhamini mm. au kuwe na kitu ambacho ukimaliza ligi basi mm. kinakuepo Ligi ya Zanzibar sasa hivi imekosa vitu hivyo. Mm. E, mtu anapocheza mpira na, katika ligi anategemea akimaliza kuna kitu ambacho anakipata. Mm. Kwa hivyo timu nyingi hazina hazina udhamini na kitu ambacho ndio kina na, nafikiria kina kinawafanya vijana kidogo wasiwe na morali kubwa sana ya, ya, ya kucheza mpira. Mm. Lakini kwa wale wanaopata fursa wengine ambao wanaopata kutoka basi inakuwa kwao inakuwa ni vizuri zaidi lakini mpira wa Zanzibar tofauti na ule tu ambao tulikuwa tunaucheza sisi ulikuwa una ufadhili ulikuwa kuna wachezaji ambao kweli walikuwa na vipaji akina Juma Bakarikidishi Haji Mwinyi na wakumbuka Shem Frank walikuwa kwa wachezaji akina Bausi walikuwa kwa wachezaji na ligi na tulikuwa tunaingia kwenye Shehamis tulikuwa tunaingia kwenye mashindano ambayo angalau round moja au round mbili tunashinda eh, na tunaelekea mbele kitu ambacho sasa hivi tunakikosa timu yote ambayo ya Zanzibar itaingia kwenye mashindano basi round ya mwanzo itatoka na ni, ni si kwa sababu ya, u, ya uchezaji wao ni mbovu hapana isipokuwa kwenye ligi maandalizi yanaanza ligi ligi ya Zanzibar na mbali u, u, kama unakumbuka tumepita katika kipindi kigumu cha uongozi wa ZDF ambao ulikuwa hauko vizuri kwa hivyo ni kipindi ambacho kilikuwa kina challenge kubwa sana labda kuwe na mabadiliko sasa hivi kwa sababu nilimsikia rais wa Zanzibar juzi eh, alizungumzia sana na ali bombeza sana eh, kuhusu masuala ya mpira kupelekwa mahakamani wakati alipokuwa anafungua uwanja wa Mausi mm. eh, kwa hivyo nafikiria kutakuwa kuna mabadiliko sasa hivi lakini vipaji vipo huku mnapelekana sana mahakamani huku Zanzibar katika mahakamani. kipindi hicho mm. katika kipindi hichi mm. nilichosema kipindi kilikuwa kigumu kidogo mm. kwa hivyo viongozi wa ni ZDF mm. wenye tashini sasa kitu kimoja huko Zanzibar wanaishi Zanzibar wafadhili walikuepo Yeah. Wako wapi sasa wamekwenda wapi hao wafadhili? Oh, wafadhili kwa sababu kweli wana, wana sababu zao, hmm. wana sababu zao lakini uh, wameondoka hawapo na ndio maana sasa hivi unaona uh, watu wanafanya tena uh, bidii za kurudisha mpira. Kwa sababu sasa hivi mashindano yote ukitazama zaidi yanashirikishwa na vikosi vya vya SMZ ambapo wao ndio wanachukua ubingwa kwa sababu wao ni wachezaji ambao wana tayari wameshakuwa una udhamini ni wafanyakazi mm. lakini wachezaji timu nyingine hizi zinakuwa hazina ufadhili hata kusafiri kutaka kwenda nje inakuwa ni kazi kubwa sana japokuwa wanapata japo fungu dogo kutoka serikalini yeah. sawa pamoja na kwamba tuseme soka imeondoka uraiani imekuja kwenye vikosi vya majeshi ya SMZ mm, sivyo yeah. unazungumza timu za Tamba ni kama ilivyo KVZ vikosi vya volunteer KMKM moja KU Simamoto polisi kwa bi sisi polisi polisi nayo ime <laughs> na, yangukia lakini pua. basi kama mpira umehama uraiani umekwenda kwenye majeshi kwa nini na huko atufanye amfanye atufanye vizuri ama amfanye vizuri bado bado unapotaka kuwa ku, kuendelea katika mpira na unapotaka kuingia kwa mashindano nitakurudisha kule kule kwanza ligi lazima iwe bora lazima uwe na, uwe na, na, na wachezaji ambao wanaweza wakakusaidia kutoka nje wote hao wachezaji lazima uwe nao uwe na wachezaji ambao wana, wanaweza kusaidia ambao tayari ni wameshacheza mpira katika mashindano mbalimbali mbali. timu zetu za hapa zinakuwa hazi zi, ndio kwanza zinaanza kucheza mashindano hata mechi zao za kirafiki basi hawatoki hata nje wanacheza hapa hapa tu
nini nini wito wako kwa ZF na serikali kwa ujumla mm. kati ya kama mpira wa Zanzibar unarudi kwenye kiwango chake kama ulivyokuwa miaka hiyo kwanza nilikuwa naiomba uh, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar uh, ijikite zaidi katika masuala ya michezo ambayo inajikita lakini iongeze nguvu zaidi na kuleta udhamini wa wa, wa ligi hii ambayo ni kazi ya ZF ambayo yuko miaka mingi na haijafanyika udhamini ndio ambao unainua mpira uwezo kacheza mpira uh, kukawa hakuna udhamini bingu anachukua anapewa kombe hapati hata milioni kumi. hii ni haiwezekani wale wachezaji wameacha maisha yao wameacha mambo yao hawafanyi kazi na wanacheza mpira vipaji vipo lakini mwisho wa siku basi anaambulia patupu kipindi kile kuli wa fadhili alikuwepo lakini pia ligi kuu ya muungano ilikuwa iko vizuri wachezaji wanapata kuonekana lakini pia na maslahi alikuwa kwa mechi moja ikichezwa wa ligi kuu ya muungano kama unavyoiona hizi basi ulikuwa wachezaji walikuwa wanapata pesa kwa ligi kuu ya muungano ambayo mimi sikitika sana kuondoka mm -hmm. yeah. nashukuru sana tash tukitaka kupata sasa hivi baada ya kutafutia tukutafutie wapi e, mimi ni mfanyakazi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar mm -hmm. niko wizara ya kilimo mali asili mifugo na uvuvi kama afisa mafunzo lakini pia sasa hivi niko na malizia master yangu ya human resource mm. masuala ya management ya uongozi mm. e, nchini Uganda nafikiria mwezi wa tatu Mungu akijalia nitakuwa nimemaliza mm. lakini pia nipo katika viwanja vya Maisara tuna timu ya wachezaji wote wa waliotamba Zanzibar kina Saif Bausi wapo kule ambapo tunafanya mazoezi kila siku jioni Mm. Faraja sana kwa watu wa Yanga kusikia kwamba wana wachezaji wao wasome Masters of Human Resources Resource Uganda yeah. safi yeah. sana. Nilikuwa na Abdul Kadir Muhammad Tash kama wanavyomuona hapo. Yuko vizuri kabisa bado. Huyu ni kiungo mshambuliaji wa zamani wa klabu ya Yanga Dar es Salaam, Miembeni ya huku na Small Simba. Hali kadhalika na timu zote za taifa. Ile ya Zanzibar na Zanzibar ile ambako alikuwa apati nafasi na ile ya Tanzania na Tanzania alikuwa anapata nafasi na kucheza na kama mmoja wasema bwana ana mechi kama sita alicheza na timu ya taifa ya Tanzania bale kama Zibia Ghana Black Stars. Tutakuwa na mapumziko kwa sasa hivi tukirejea taingia kwenye awamu ya pili ya Sports Emirates Mahmoud Zbed moja kwa moja kutoka uwanja wa Amani Zanzibar katika kombe la mapinduzi. Tumerejea katika awamu ya pili ya Sports AM kama ilivyo kawaida e, kutoka hapa uwanja wa Amani Zanzibar katika Sports AM maalum ya kwanza kati ya nne e, za kipindi cha kombe ya mapinduzi hapa visiwani Zanzibar. E, katika awamu ya kwanza tulikuwa na kiungo mshambuliaji wa zamani kimataifa wa Tanzania Abdul Kadir Mohamed Tash na mzungumzia mchezaji ambaye alicheza klabu ya Yanga Dar es Salaam Miembeni na Small Simba pamoja na kwa juni za hapa E, hali kadhalika na timu za taifa ya Tanzania na ile timu ya taifa ya huku Zanzibar Zanzibar Heroes. Baada ya kuachana na Tashi tunaingia kwenye awamu ya pili ya Sports AM ambayo kama kawaida nitaanza kuwabarisha machache aliyotufikia kwenye mezani ya Sports AM kabla kuungana jopo la wachambuzi wangu kwa ajili ya kujadiliana masuala mbalimbali hapa ya kimichezo hususan kuhusu soka ya Zanzibar kwa ujumla michana ya kombe la mapinduzi. Ni kwamba jana michana kwa mapinduzi imeendelea usiku wa wa amani. Zanzibar na mabingwa wa Tanzania bara Simba Sports Club wameanza vyema kwa ushindi wa magoli manne kwa moja dhidi ya chipukizi ya Pemba. Nyota mkezo wa jana alikuwa ni mshambuliaji wa kimataifa wa Rwanda mwenye asili ya Uganda Ahmed Kagere aliyefunga mabao mawili wakati magoli mengine ya Simba yalifungwa na Mghana Nicolas Gian na naodha John Raphael. Kufungwa na Evidence Godwin Kiongozi. Michuano ya kwa mapinduzi endelea leo kwa michezo miwili. Mchezo wa kwanza ukizikutanisha timu za hapa tupu, Mlandege kimenyana na KMK kuanzia saa kumi na robo kabla ya Azam FC kumenyana na Yanga saa mbili na robo usiku. Mchezo kati ya Azam na Yanga ndio mchezo ambao umewafanya watu wengi wanapanda boti asubuhi hii ya leo pale Tanzania bara Dar es Salaam kuja kiswani Zanzibar kwa ajili ya kuja kuhushuhudia mchezo huo na matayarisho ya mchezo huo mapema kabisa sisi ZFA huku kuhakikisha kwamba ndani ya uwanja mambo yanakuwa mazuri usafi na nini mazingira ulizi kwa sababu leo watu wanatarajiwa kuwa wengi sana kwenye uwanja wa amani kama ambavyo inafahamika timu hizi zikikutana mara ya mwisho yanga na azam walipokutana katika mechi ya kwa mapinduzi hapa Zanzibar mwaka jana yanga ilikugutwa magoli manne kwa bila eh 
Kumbuka Yanga na Azam ni timu ambazo katika ligi kuu ya Tanzania bara ndio zinafuatana pale kwenye kilele cha ligi. Yanga wakiwa na uongozi wakifuatiwa na Azam. Eh? Nafasi ya tatu ipo kwa Simba Sports Club. Kwa maana hiyo sasa ushindani ambao upo kwenye ligi kuu ya Tanzania bara unahamia kwenye kombe la mapinduzi Zanzibar. Na kumbuka Yanga amecheza mechi zake zote za mzunguko kwanza wa ligi kuu ya Tanzania bara. Bado mechi moja tu na Azam naye amecheza mechi zote za mzunguko kwanza wa ligi kuu ya Tanzania bara. Bado mechi moja tu na hiyo ni Yanga na Azam au Azam na Yanga. Kwa maana hiyo kabla hajakutana kwenye mechi yao ya ligi kuu wanakutana kwenye mechi ya kombe la mapinduzi hapa. Pata picha mambo watakuwaje leo uwanja wa Amani Zanzibar usiku. Sitaki ni kumalizia utamu na kwambia kama uko nje ya kisiwa cha Zanzibar lipia kinyamuzi chako cha Azam TV. Mechi itakuwa live Azam Sports 2 kuanzia saa mbili na robo usiku. Ila kama upo hapa Unguja tafadhali sana usikosekane uwanja wa Amani. Kwa sasa hivi na wageukia wachambuzi wangu e, kwa ajili ya kupitia mjadala wetu ambao nimeitayarisha leo na alhamdulillah leo nina vijana kutoka Zanzibar wenye mji wao huyu bwana anaitwa Ramadhan Madogo. Eh bwana samani kidogo radio gani ile hapa Zanzibar? Uh, radio inaitwa Hit FM Radio. Hit FM Radio yeah. unatangaza michezo. Michezo. Unatangaza mpira. Sasa sasa. Mpira unatangaza. Unatangaza. Unaweza kutangaza kama Hassan Mvula wetu anakutangaza. Uh, Hassan Mvula. Una unamfikia? Uh, eh. Yaani ngome nipate nafasi japo radio kwa sababu namsikia uhai pia. Mm. Kwa sababu moja hapo nipate kama mwaliko hivi niwe na. Ana misemo yake. Anajua ana misemo yake na nyinyi na yeye amesemwa. Anaambia kipato kitaleta majivuno. Namkubali. Na wewe majivuno haya hichi kipato cha shahamu kitaleta majivuno. Alhamdulillah. Wema lakini. Wenyewe anasema huko. Ndipo nitakuwa na mwingine mtangazaji hapa wa Zanzibar michezo. Rafiki yangu wa muda mrefu Ali Muhammad. Wewe bwana uko radio gani siku hizi? Bara mwisho na kumbuka Zenje FM. Zenje FM ndio ya Waziri Muhammad Hatibu. Alikuwa waziri. Alikuwa waziri Muhammad Hatibu mzee mzee Kanjanja. Kanjanja na chombo cha habari Zanzibar. Mzee Sakatonge. Eh mzee Sakatonge. Sakatonge kuna kitabu kile kitabu Sakatonge. Na wipi watangaza mpira? Ya tunatangaza mpira. Katika radio ya huku Zanzibar. Yes. Unaweza kutangaza kama Ramadhan yule mtangaza yule sisi hapa Baraka Mpenja Hudson. Naweza kuwa tofauti kwa sababu TV mimi ni radio sasa eh? inakuwa speed ya 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 Karibu sasa e, msikilizaji wa Zenje FM Radio tunakutangazia matangazo ya moja kwa moja mpira wa miguu hapo uwanja wa Mani katika michuano ya kombe la mapinduzi na leo tupo hapa tena kwa ajili ya kuletea matangazo haya katika pambano hili kati ya Azam na Yanga ni mchezo wa kundi B na huu ni mchezo wa pili kwa Azam na ni mchezo wa pili pia kwa Yanga itakumbuka kwamba katika mechi yao ya kwanza Yanga walifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao moja bila kadhalika e, upande wa Azam walikwenda sare na jamhuri. Kwa hiyo tunashuhudia pambano kali kabisa katika uwanja wa Man. Hali ya hewa kidogo hapa inaridhisha, jua linapiga lakini mashabiki wako wamejitokeza kwa wingi na kama ambavyo tunafahamu kwamba e, klabu za Tanzania bara Simba Yanga na Azam ndio ambazo huwa zinajaza mashabiki wengi zaidi hapo uwanjani. Kwa hiyo tunarudia kupata burudani ya uhakika hii leo hapo uwanja wa Man. <laughs> Asante sana bwana. Huko vizuri. Wewe bwana bonipe flavor ya goli. Kama goli imefungwa hivi. Um, Piro kwa katikati ya uwanja anacheza Haruna Haruna anatoa pasi kwa Kendemla ambayo team captain kwa mchezo wa leo na moja kwa moja kwa Kidilunga Dilunga anakwenda anaingia katika katika msatiri anatoa pasi kule Atari anakwenda anakwenda America gear piga na 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 Kitu kama hivyo sasa kwa nini Simba eh team zote hizo watu wanaliza Simba nimezungumzia Simba kwa sababu ndio mchezo wa mwisho tumekujua naam na pia tutakuwa naye Gwiji huyu wa Sports AM eh Anwar Mkama huyu naye pia ni mtangazaji Mm. wa radio na television. Ya no, no. yeah, doka Mlimani Television mm. Dar es Salaam mm. ule mm. eh, radio ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ndio no. sio. Tuko naye kama kawaida. Mm. Ndugu zangu ni kwa kwa pamoja ni wasabaya habari za leo. Salama. Kajua ka uwanja wa Amani kanachomoza. Mnajua mm. maana yake ni nini? Ile kijivua kichonyesha kikaroanisha carpet letu. Sawa bwana. Sasa ile jua ndo linakausha lina carpet. Hadi kuja kufika saa mbili na robo usiku carpet lipo kavu kabisa. Yanga na Azam watasingizia vingine si pitch ilikuwa mbaya au mnasemaje sahihi kabisa kabisa sahihi naam tulikuwa na Tashi hapa katika wami ya kwanza ya Sports AM mmemsikia alivyozungumza Tashi Tashi anasema mpira wa Zanzibar ungeporomoka nyinyi wadau wa Zanzibar mmemsikia anasema mpira wa Zanzibar ume poromoka mna mawazo tofauti naye Ramadhani Madogo alichozungumza wanasema wanalugawia na watu wataalamu katika uzungumzaji swadata yani kwa maana yuko sahihi kwa 100% 
sababu ziko nyingi sana. Mimi namuunga mkono kwa zaidi ya asilimia mia alichozungumza mchezaji mkongwe ambaye alikuwa na mafanikio, mafanikio kwa Zanzibar, mafanikio pia kwa taifa la Tanzania kiujumla katika soka. Licha kwamba Zanzibar imeendelea kuwa na sifa ya vipaji lakini soka siku hadi siku linadidimia. Mimi namuunga mkono na kama utataka hoja wakati wenzangu nao niwasikia wanaunga mkono kwa kiasi gani? Nitatoa hoja ni zipi ambazo zasababisha soka la Zanzibar kumdoro. Uh, kwanza tukizungumzia soka la Zanzibar kumzungumzia Abdul Kadir Tash wakati anacheza na leo ni tofauti. Na nakumbuka mwaka 2003 wengine ndio bado wanafunzi ni ligi ya muungano lipokuja kukoma kwa maana kuondoka kwa ligi ya muungano ni moja kati ya sababu ingawa si sababu kubwa sana lakini kikubwa ambacho nakiona soka la Zanzibar kuzidi kuwa mdororo au kuwa na mdororo au kutoka katika mwamko sababu kubwa ni kukosa usimamizi usimamizi uko katika nyanja pana sana usimamizi tunaanzia kwanza katika wenye dhamana wa soka kwa maana FA chama cha soka Zanzibar hakijawa hivyo na ndio maana mara nyingi umeona migogoro imezidi kushadidi kushamiri katika soka kuanzia ngazi ya chini katika wilaya kutoka kule unakuja mpaka juu yani nazungumzia shinani mpaka juu hii ni moja kati ya sababu lakini nje ya hapo nikija katika vilabu usimamizi haupo usimamizi haupo kwa sababu hakuna wale ambao wanakuwa ni viongozi ambao wenye misimamo na kuweza kufanya soka likawa na nidhamu yake soka la Zanzibar lilichezwa kama sehemu ya starehe si soka kwa maana ya maisha na ndio maana unaweza kutumza anacheza soka kwa tuu anawezekana akakosekana kwa mechi kwa sababu ya kibarua chake. Sijaje mwingine ni mvuvi anaamua kwenda kuvua. Kwa discipline ya soka haipo na kwa sababu usimamizi haupo. Lakini nje hapo tukiangalia soka lile ambalo kile linazungumzwa ambalo kulikuwa na mwamko mkubwa kwa sababu ya muunganiko wa ligi ya muungano na watu walijitokeza kuonyesha kwamba ah ni nchi mbili ambazo zimeungana lakini nyinyi hamtuwezi katika hii. Na ndio maana unaona kulikuwa na hamasa kubwa lakini kikubwa kwenye swala la uwekezaji. Tukizungumzia soka lile ingawa hivi tunavyozungumza wengine wameanza kujisogeza. Kwa mfano Mlandege, aliyokuwa akiwezesha Mlandege mzee Busatari ameanza kurejea si kama ilivyokuwa mwanzo. Lakini bado hamasa ile haijawa hivyo. Lakini ukizungumzia wakati ule kikwa juni, akina raza wawili mtu na kaka yake kikwa juni, tunazungumzia shangani, zote zilikuwa na wawekezaji. Ukija miembeni, kulikuwa na wawekezaji. Ukizungumzia Malinda ambayo ina historia kubwa na Simba, ingawa Tanzania wengi wanajua Simba tu ambayo ilifika nusu finali katika club bingwa Afrika, lakini mara ya mwisho ambayo si miaka mingi tunazungumzia Malindi na Malindi ulisababisha soka la Tanzania pia liweze kuwa katika msimamo na nafasi ile katika renki ya FIFA haijapata kutokea kwa kumbukumbu utanikumbusha wewe na wengine au wenzangu na kumbuka wakati Zanzibar Heroes wanachukua kombe mwaka 1995 pale Uganda uh, na Hodha ambayo anatoka klabu ya Malindi Sheha ambayo ndio alikuwa na Hodha wa timu ya taifa ya Zanzibar Heroes wanachukua kombe wakati huo ndo Malindi wanaingia nusu finali na wanatolewa na Arabu lakini kama utakumbuka ndio wale wale mbabane ambao walitolewa na Simba mm. ndio ambao walikutana na Malindi na wakapigwa mbili hapa Zanzibar mm. wakapigwa moja kwao wakaondoshwa kwa tatu timu ya pili ilikuwa Kampala City Council ambayo waliwaondosha mtibwa lakini Malindi waliwafunga wale lakini kuna timu inatokea Togo ambao walicheza pia na walitolewa baadaye ikawa zama ya Tunisia lakini ukitizama renki ya FIFA sasa kwa soka lili baada ya ligi ya muungano wakati Malindi wanatoka katika amshamshi ya ligi ya muungano waliweza kwa tetemesha warabu kwa kufunga na kule moja wakatolewa kwa penalty lakini hoja yangu ni kwamba soka la Tanzania wakati ni mwamvuli mmoja kabla kuwa mwanachama shirikishi katika swala zima la soka kwa maana ya kafu kwamba tunaona timu ya Tanzania renki yake ilikuwa namba 65 na 65 ile Zanzibar ilichangia nataka unikumbushe mwaka gani Tanzania tulae kufika nafasi ya 65 lakini kirudi kitu gani kilifanya vizuri timu ya taifa ya Zanzibar na Malindi ambayo ilifika nusu finali mwaka 95 kwa hiyo kuna vitu vingi kikubwa ni usimamizi nianzia sana kwa zali madogo ndugu yangu Ali Muhammad nimesikia Tash amezungumza hapa katika wa kwanza ya sports hii anasema mpira wenu Zanzibar umeshuka je una mawazo tofauti naye ni, ni, ni sahihi ukiangalia historia ya miaka ya nyuma na sasa hivi kwa mazingira ya mpira wa Zanzibar ulivyo mm. lakini kuna sababu zake madogo amezungumza hapa mmoja ya mafanikio ambayo tuliyapata katika upande wa timu ya taifa ni mwaka tano lakini mwaka jana tuliyakaribia mafanikio kama hayo kwa upande wa timu ya taifa Zanzibar kuna sababu ambazo zinatajwa na bahati mbaya kuna kuna shida moja na katika kuzishughulikia shida ambayo iliyopo hakuna ule udhati ukizungumza na, 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 na kina Tash na wadau wengine wana sababu zao ambazo wanakupa sababu wao wamecheza mpira kipindi cha nyuma wanafahamu mazingira aliyokuepo lakini na sisi kwa umri wetu kwa kuangalia historia ya nyuma tulipotoka tulipo na namna ambavyo tunakwenda kuna shida ya mfumo mfumo uendeshaji mpira Zanzibar bado una shida na huo umekuwa kichangia kwa kiasi fulani hichi ambacho tunakiona ingawa nako vile vile kumekuwa na malalamiko ya wale ambao wana, wana, wanaitwa wadau wa soka kwa sababu kikawa nao wadau wa soka wanakuelezea mtiririko wa matatizo ambayo yapo katika mfumo wa soka lakini shida ambayo ipo hakuna udhati kwa sababu kuna mimi nakumbuka 
wakati wa, wa, wa serikali ile moja ya kitaifa alikuwa makamu wa kwanza wa rais alitisha mkutano mkubwa sana wakati huo hoteli ya Bwani bado iko ipo e, sio kama sasa ulikuwa ni mkutano mkubwa sana ambao ulishirikisha wadau wa soka na lengo la mkutano ule ni kutaka kuangalia kiujumla ilikuwa ni michezo lakini kikubwa hasa ilikuwa ni soka ilikuwa ni kutaka kuangalia tunatokaje hapa tulipo alipokea maoni ya wengi FA wenyewe walikuepo waandishi wa habari za michezo na wadau wote wakiwa wachezaji wa zamani na kumbuka aliandika mambo mengi pale mbali ya mkutano ule ukafanyika tena mkutano mwingine ambao ulitishwa na aliyekuwa waziri kwa kwa serikali hiyo iliyopita waziri wa, wa, wa michezo Saidi Ali Mbaruk mkutano ule ulifanyika katika ukumbi baraza la wawakilishi zamani lengo na madhumuni yalikuwa hayo hayo walioitwa karibu walikuwa wale wale FA walikuwepo walikuwepo wachezaji wa zamani na, na makundi mengine wadau wa michezo likafanyika kongamano jingine pale shirika la utangazaji lengo na madhumuni ni hayo hayo lakini sasa kilichopo ndio maana nikasema inaonekana hakuna udhati mnazungumza na namna ambavyo mnaweza mkatoka pale mlipo yanaelezwa matatizo baadhi ya matatizo ambayo yapo ni kwa mfano mfumo uh, wengi wanasema kwa sasa katiba ya mpira ya chama cha mpira wa miguu visiwani Zanzibar haiendani na, na, na matakwa ambavyo yanataka ya na mara ya mwisho nilikuwa nazungumza na aliyewahi kuwa mwanasheria wa ZFA walikuwa wapo katika mchakato wa kuibadilisha ile katiba kuweza kuona namna gani ambapo tunaweza tukatoka hapa tulipo lakini kinachokuamisha ni ile hali ya kwamba tuna tuna tunaitana hapa na mfano labda badogo yupo anwar yupo binzubiri yupo hapo tunajadili tunatokaje lakini tukishakumaliza kikao tunayaacha hapa hapa kwa hiyo matokeo yake ni kwamba badala ya kwenda mbele tunajikuta tunarudi nyuma ukizungumzia soka la zamani na kumbuka na, na, na kumbukumbu ninazo wachezaji wana, wanakwenda kuchukua Tanzania bara na kuja kucheza soka huku sasa hivi sidhani kama kuna mchezaji ambaye anaweza akatoka premier uh, Tanzania bara akaja akasajiliwa huku Zanzibar wengi ambao wapo wa Zanzibar wanatamani wana, wana waende Tanzania bara kwa kwenda kuchezea vilabu vya Simba na Yanga kitu ambacho zamani hakikuepo lakini mfumo ambao tunauzungumzia ni, ni, ni katiba kwa maana katika uendeshaji wa mpira wa miguu kulikuwa na walioitwa fadhili kulikuwa na walioitwa wadhamini lakini ukiangalia kwa sasa kwa takriban asilimia moja soka la Zanzibar ni ridhaa soka la ridhaa kwa maana kwamba mchezaji anacheza katika klabu lakini kwanza ana kazi yake mtu anakwenda labda bandarini anabeba mizigo anafanya shughuli zake jioni ndo anaungana na timu kwa ajili ya kuya kucheza tena ni msaji ambaye anacheza ligi kuu ya nchi katika mazingira ya kawaida ni kama vile ni sehemu tu ya, ya burudani tena burudani ambayo kwa kwenye, kwa sababu labda na mapenzi tuna soka anaacha shughuli zake anakuja katika soka lakini kama kungekuwa na mfumo ambao ungewekwa mfumo mahususi angalau tuka tuka tukajaribu kwa sababu wakati mwingine mnaweza mkaiga uh, hata miaka hiyo Tanzania bara zilikuepo kelele za namna hii wakati wa Fati kabla TFF wenzetu angalau wametoka pamoja na kwamba bado malalamiko yapo upande wa Tanzania bara lakini ukiangalia na upande wa Zanzibar katika ukubwa wa tatizo unaona kabisa kwamba bado tupo chini tofauti na ile miaka ambayo tulikuwa tunalizungumzia soka la Zanzibar. Kwa hiyo kikubwa ambacho nakiona ni suala la, la udhati, huu udhati ambao unazungumza kwa yale ambayo yanajadiliwa kwa mfano mpaka sasa hivi nasikia kuna hatua za mwisho za kuitisha mkutano mkuu kuhusiana na suala la katiba la ZFA. Lakini limekuwa mawapi ukifuatilia si rahisi kuweza kupata majibu. Lakini hata wadau wenyewe ambao wanaitwa wadau wa michezo wakiwemo wachezaji wa zamani na makundi mengine wakati mwingine wanashirikishwa katika kuhakikisha kwamba wanashiriki katika kutengeneza misingi ambayo tutalitoa soka la Zanzibar hapa tulipo kusema kwamba limedidimia ama limekufa kabisa nao vile vile hawashiriki kwa kumekuwa na mkutano kupokea maoni ya wadau wa soka ananiambia mwanasheria kwamba yalitolewa matangazo kuitisha mkutano wa wadau wa soka ndio akatoa maoni yao wamekwenda tu tatu lakini ukija huku nyuma watu wanalalamika hasa kulalamika peke yake haiwezi kutusaidia mm. tutalalamika sana lakini mwisho siku tutaendelea kuepo hapa ama chini ya hapa nashukuru sana bwana Ali Muhammad kwa maoni yako kuhusu mustakbal wa soka la Zanzibar Alwali mkama ndugu zetu hawa ni wazanzibari no. e, wanazungumzia mm. yanayowahusu zaidi mpira wa Zanzibar mm. na ni wajibu wao no. hawa ndio waandishi wa habari mm. wana wajibu mm. mkubwa wa kusaidia mm. nje ya uwanja ya mm. kusukuma mbele gurudumu la maendeleo ya mpira mm. wa Zanzibar mm. na wamekuwa na maoni mazuri sana mm. bila shaka huko mbele tutahitaji mm. maoni yako pia kuhusiana mm. na, 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 na mambo yanavyoendelea hapa no. Zanzibar no. lakini kwa sasa mm. kwa sasa hii ya Tanzania nzima mm. na jambo moja la kukuuliza mm. umesikia habari za kocha mko ngomani mwinyi zaera mm. kumvua beji ya unaodha no. Kelvin Yondani mm. Cotton Juice <laughs> eh, <laughs> na kumvalisha Ibra Abra Kadabra no. Ibrahim Ajimu mm, mm. mm.
Hebu tuambie mtazamo wako. Sababu sababu zimewekwa nidhamu. Mtovu wa nidhamu. Wewe umeuapokeaji ume, ume, haya na unaonaje haswa? Mm. Na tunahitaji nini katika wakati huu? Mm. Ni kweli taarifa binzuri nimezipata na ukiangalia nilizipata kwa namna gani? Nilipata nilizipata kwa hali kidogo ya mshtuko kwa sababu nilikuwa kwenye simu ikabidi mwambie mwenzangu. Bwana hizi habari mbona zinanishtua kidogo? Kwanza eh, Kevin Yondan tunafahamu alikuwa na orodha wa Yanga na hata alivyoteuliwa mimi pia ni kidogo nilishangaa kwa sababu sifa ya orodha tunazidi tunazifahamu ni mchezaji ambaye mwenye uwezo wa kuongea na wenzake mwenye uwezo wa kuunganisha wachezaji na uongozi lakini pia mwenye, mwenye nidhamu ya hali ya juu pengine katika cream tunasema cream ama katika ubora ubora wake ni wa hali ya juu katika nidhamu lakini pia ni mtulivu ana vitu vingi ambavyo pengine mimi katika na maana orodha ya Yanga naofahamu Nadi Dharub Kanavaro nadhani alikuwa na sifa nyingi sana za orodha sana sasa eh, Kevin Rana akachaguliwa kwa nahodha ameenda lakini nilihisi kwamba hili linakuja kutokea la siku moja kwamba Kevin kwa sababu ana kidogo kulikuwa kuna historia hizo za utovu wa nidhamu na mwinyi za hela tunamfahamu ni kocha mkali sana na katika hilo eh, la utovu wa nidhamu amefanya na tuna lazima tuheshimu alichokifanya na sasa anayekuja ni nani anayekuja Ibrahim Wajibu tunamfahamu yeah. Ibrahim Wajibu eh, sifa zake na Kevin ndani kidogo zinataka kufanana kuna, kuna vitu vingi ambavyo wanashabihiana na watu na hasa katika masuala ya kuwa na historia ya matukio kidogo ambayo e, ya utovu wa nidhamu. Na mimi nikawa najiuliza e, kwamba ataweza ajibu lakini Zaira labda ameona kitu kwa ajibu. Inawezekana makocha muda mwingine wanampa mtu captain mtu ambaye anahisi kwamba ana matatizo hayo na akipata ule unahodha unaweza kumsaidia akabadilisha aka, aka, akabadilika na hiyo imetokea na hata nje nje nchi tumeona kuna manaodha alipewa ambao tunafahamu watukutu kutu mtu kama Roikin Roikin tunafahamu alikuwa ni mtu kutu sana page alimpa unaodha pengine abadilike kwa hiyo hilo nilitegemea lakini endapo hata badilika ajibu yatakuwa ni haya haya ya Kevin Yondani kwa sababu inabidi sasa hivi abadilike nidhamu yake iwe ya hali ya juu aepuke sana masuala ya, 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 ya utovu wa nidhamu na pengine ana, anaweza lakini kusema kweli taarifa ambazo nimezishangaa wenzetu kwa mfano Real Madrid huwa anachofanya na hodha anapewa ndi mzaji mwenye uzoefu wa kukaa uwanjani. Wameka hiyo sheria. Yaani mwenye uzoefu wa klabuni hapo. Sasa sisi hatuna hiyo sheria. Kwa kocha ni matako ya kocha nani amchague kuwa na hodha. Lakini kusema kweli tumtake kila laheri ajibu, lakini anatakiwa pia abadilike au ajifunze kutoka kwa maana hodha waliofanya kazi nzuri hapa. Mickey Maxima alikuwa na hodha nzuri sana ambaye nimepata kumshuhudia wakati anacheza. Nadi Harubu kana Varo na, na uzuri ni kwamba bado yupo Yanga. Kwa hiyo anaweza kujifunza mengi kwa Nadi Harubu. Asante sana Anwar Mkamba. Memsikia na chake zungumza huko bwana. Naye amemwasikia. Mm. Basi sasa nadhani tu 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 hapa. Hapa. Hapa kuna mambo Kuma yanaendelea yana, 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 hapa. Eh, mapinduzi kapi yanaendelea hapa. Hatimaye timu za bara na visiwani zimekutana. Eh, kwenye michuano ya 13 ya kombe mapinduzi hapa na mashindano yameanza namna hii kwa staili yake. Nianze na Ramadhan Madogo kwa mara nyingine tujaribu kuzungumza kwa ajili ya kupeana nafasi kwa, 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 kwa ufasaha kwa mapana marefu lakini isiwe marefu kupita kiasi na isiwe kwa ufupi sana paka inakuwa umekatisha njiani utamu zungumza ueleweke lakini usizungumze kama una kipindi cha nusu saa peke yako sio sasa mnaizungumziaje hii michuano ya kombe la mapinduzi kihistoria na faida zake uh, faida zake ni nyingi faida zake kwanza waandaaji kwa ujumla michuano mapinduzi unaizungumziaje kihistoria pamoja na faida zake kihistoria rasmi tunazungumza mwaka 2007 ambako yanga walicheza na mtibwa finali mm. na nakumbuka pia hamasa ilikuwa kubwa ndo naweza nikizungumzia soka na rudi pale pale kwamba wakati ule tunapozungumzia ligi au soka ni kwamba inagusa pande zote ingawa kizungumzia swala TFF na ZFA kidogo utaingia katika mambo mengine ingawa kwangu mimi naona wako mbali sana washirikiani TFF kivi yake na ZDF kivi yake. Kwa hivyo tangu mwaka 2007 mpaka tulipo ukiangalia Azam ndio ambao wanaongoza kuchukua kombe na huenda mara hii wakichukua mara ya tatu litakuwa la kwao. Ingawa wamechukua mara nne na maana ikichukua wakichukua mara hii inakuwa mara ya tano. Kwa tangu mwaka 2007 mpaka tunavyozungumza ingawa mara hii kidogo naona kimsisimko hautakuwa hivyo na hasa baada ya timu ambazo zimeonekana kuwa na mashabiki wengi. Unajua kwa takwimu ya haraka haraka ukizungumzia timu ya Simba na Yanga na Azam zote zina mashabiki Zanzibar na uwepo wao pia nje kwa kukosekana waganda ambao miaka mingi wamekuwa wakishiriki lakini nasikitika timu kama mtibu ambayo ni kama muasi tangu mwaka 2007 na ni timu ambayo imecheza mara nyingi sana finali ingawa kuna zilizocheza finali zaidi na zikachukua ubingwa kwa hivyo kifupi ni sema kwamba kuna kitu kinapatikana exposure na hasa kwa wachezaji ambao wanatoka katika timu ambazo zinatokea ndani ya Zanzibar na nitoepongeze pia kwa Azam tangu kuanza kurusha michuano hii 
kumesababisha hata wachezaji wanaotoka katika ligi ya Zanzibar kujulikana na wakati mwingine kupata timu tunapozungumza ile kuna timu nyingi makocha wenyewe pia katika ufundishaji na nje hapo wachezaji ambao wametoka mifano haya ambao wametoka wamekwenda timu kama Lipuli wengine wanakwenda Send United na kwingine kuna hii yote ni kotekana na kile ambacho kinafanyika katika michuano hiyo kwa hiyo kwa timu na wachezaji ni hali hiyo kwamba Azam amekuwa kuonyesha michuano hii kunapatikana kitu na faida kwa wachezaji lakini hamasa yenyewe kwa timu za Zanzibar kwamba tunacheza na timu za bara ambazo ziko juu na wao wameweka mpira kwamba ni maslahi tofauti na Zanzibar kwa hiyo faida ni nyingi fupi niseme kwamba ni michuano ambayo imeleta faida kwa wachezaji wa Zanzibar licha ya maraiki kukosekana msisimko baada ya timu kuonekana kutokuwa na vikosi vile ambavyo watu walitarajia hasa Yanga na ukifanya tafiti Yanga ni moja kati ya timu ambayo na mashabiki wengi ingawa Simba lakini Yanga sasa hivi wanakuelekea wanabaki na matawi mengi kwa sababu Simba siku hadi siku kutokana na jinsi wanavyofanya vizuri wanazidi kuteka mashabiki si utakuwa umeelewa lakini sitafsiriki kwamba vile ulivyo ni tafsiri baada ya kuanza kujaribu kutangaza naomba <laughs> niishi hapo <laughs> watu wanazidi kukusoma unajua <laughs> naam hali umemsikia ume, 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 ume Ramadhani madogo alivyozungumzia michoano ya kombe mapinduzi kihistoria kwa ufahamu wake pamoja na faida zake Nataka na wewe nipate pia kusikia kutoka kwako e, michuano hii kwa mara nyingine tena natutanisha hapa Zanzibar. Hebu tuambie unaizungumziaje michuano hii? Kihistoria pamoja na faida zake ambazo wewe unaziona na unazifahamu. Kutoka mwaka 2007 wakati inaanzishwa uh, haikuwa haikuwa rasmi sana kama hivi na kuanzilisha ilikuwa ni FA wilaya. Ile mm. FA wilaya mjini Magharibi. E, wilaya mjini mm. na walianzisha kama ni sehemu tu ya ya budano unajua kuna tunapoelekea katika shambra shambra kila mwaka za mapinduzi kuna kuwa na, na muongezeko wa matukio sasa hivi kuna ligi nyingi tu zimeanzishwa katika mapinduzi nafikiri baadaye zitakuja kuwa kama michuano ya kombe la mapinduzi mm. kwa kwanza kwake hakukua rasmi sana utaratibu tulikuwa wanasimamia wana, wana wilaya lakini sasa baada ya kuonekana faida yake ndio ikaundiwa kamati kwa hiyo sasa hivi kila mwaka imekuwa ikitangazwa kamati maalum ambayo inasimamia mashindano haya faida ambazo tuna, tuna, tunaziona katika michuano hii e, kuna kuna faida za kiuchumi lakini kuna faida vile vile za kiuchumi ni pamoja pia na wachezaji wetu wa Zanzibar kuweza kujitangaza kupitia michuano hii kuna baadhi ya wachezaji wanaondoka hapa baada ya michuano ya mapinduzi kumalizika wana wanahamia ligi kuu soka Tanzania bara mifano ipo na kikubwa ambacho kimekuwa kinavutia michuano hii tumezungumza pale awali kuhusiana na msisimko wa soka wa Zanzibar ni umepoteza mwelekeo nitakupa mfano wakati ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea kwa mfano kama kuna mechi ya Simba na, na, na Yanga zaidi Simba na Yanga wao wanacheza na timu yote Tanzania bara ukisogea pale nyuma pale unaweza ukakuta pamejaa kuliko mundani wakati kuna mchezo wa ligi kuu unaendelea kwa hiyo una, unapata ile picha namna ambavyo mashabiki wakati mwingine wana, wana, wanavyofaidika na michuano hii kuna baadhi ya mashabiki huwezi kuwaona uwanjani zaidi ya michuano ya kombe la mapinduzi na ni mashabiki wa, wa, wa mpira wa miguu mimi nawaona kabisa jeje tangu michuano hii imeanza wamekuwa wenyeji wazuri wa, wa uwanja huu na mtu anakuambia kabisa tangu nilipoacha mwaka jana katika michuano ya kombe la mapinduzi ndio nakuja tena katika michuano hii kwa hiyo faida zake ambazo zinapatikana hizo ambazo nimezungumza kiuchumi zinazopatikana ukipita nje pale kuna watu wafanya shughuli zao ukija uwanjani timu ambazo zinacheza zina, zina na za Tanzania bara wakati mwingine ndio humo humo wachezaji wanakuwa wanapata wanapata fursa. Shida moja ambayo naiona katika michuano ya mwaka jana na mwaka huu kichana na, na miaka ya nyuma kidogo iliyopita uh, msisimko ambao ulikuepo kidogo na, na, na uona kwa mtazamo wangu umeshuka ikilinganishwa na miaka ya nyuma hivi iliyopita uh, na nafikiria umeshuka kwa sababu ya ya ya, ya ku kuitangaza zaidi michuano hii wakati inakaribia kuanza ilikuwa ina karibu wiki tatu inatangazwa katika vyombo vya habari lakini hata utoaji wenyewe wa taarifa kwa vyombo vya habari e, ulikuwa upo vizuri e, tofauti kidogo na sasa na nafikiri kama watu wa kamati wanatufuatilia wana sasa hivi hilo alichukua vizuri tu katika kutoa taarifa za mara kwa mara kuhusiana na michuano hii wasisubirie tu mpaka waandishi wafuate kwa ajili ya kuweza kuuliza kuna baadhi ya taarifa inabidi wewe uzitoe kuna taarifa sawa mwandishi atakufuata kwa ajili ya, ya, ya kuzitaka lakini kuna taarifa utakii tu kukaa nazo faida nyingine ambayo naitazama katika uh, mashindano haya ya kombe la, la mapinduzi ambayo sasa hivi ndio yanabakia kuwa ndio mashindano makubwa kwa Zanzibar kwa upande wa soka ukiachana na yale ya muungano ambayo yameondoka moja kwa moja ligi kuu ndio hivyo tulikuwa na vilabu angalau vikileta hamasa kwa taifa ya Ngombe na Jangombe Boys hivi kidogo ilikuwa ni habari nyingine vikikutana vyenyewe lakini mazingira tena ya, ya timu zenyewe na namna ambavyo zimekuwa zilivyotumika zilivyotumika kwa maana kwamba 
nataka nitoe mfano kwa vilabu vya Simba na Yanga. Vilabu vya Simba na Yanga vimejitengenezea vime brand ambayo zenyewe zina zinajilinda. Na ndio maana jana wamecheza wamecheza Simba hapa tumeona tofauti ya juzi wakati zimecheza timu nyingine na hata juzi walipocheza Yanga tumeona tofauti na timu nyingine. Kwa sababu wenyewe wamejaribu wame kujilinda. Kujilinda kwa maana klabu za, za Simba na Yanga zenyewe zinapo zinapo kutanishwa. Naweza nisema kuna kuwa na kazi kubwa sana kuzikutanisha klabu hizi mbili zikawa zinacheza mchezo mmoja. Taifa Jangombe na Jangombe Boys zilitokea kipindi mpaka ile ladha ikapungua. Kwa mwezi zinaweza kukutana mara mbili tatu. Na ni timu ambazo zina, zinaitwa zinatengeneza dabi ya, ya eneo. Kwa maana zote zinatoka mtaa mmoja na ni timu ambazo zina mashabiki. Lakini hatimaye ile hamasa ika, ikawa imepungua kwa sababu ya mipangilio ya timu zenyewe. Kuzikutanisha timu mara kwa mara paka mashabiki tena ile morali ikawa imeshuka na taratibu zikaanza kupoteza ule mvuto. Hili kwa ni moja kati ya kosa ambalo liliweza kufanyika. Hizi timu mara hii hazipo ambazo kwa kiasi zikubwa zina, 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 zina leta mashabiki wengi katika michuano ya kombe la mapinduzi. Labda kwa vigezo ambavyo alivitaja wenyewe watu wa, wa, wa kamati ingawa kulikuwa na malalamiko kabla pia kwamba kwa nini zimeingizwa timu za vikosi vingi ambavyo so timu za mtaani ambazo zinashindwa kuleta mashabiki lakini waka, wakatoa sababu zao ukitazama KVZ ukiangalia jadwali letu KMKM ni timu ambazo zipo juu na labda wamezitumia kwa kwa vigezo hivyo Simba na Yanga na Azam tunajua kwa nafasi zao tu lazima ziwepo ingawa baadhi ya wachezaji wamekosekana kwa baadhi ya, ya, ya timu kama Yanga Mafanikio mengine ambayo na, na, na jaribu kuyaona katika michuano hii kwa kila mwaka inapo, inapofanyika ingawa kubwa ni hilo la, la kiuchumi lakini pia ina, inaipa nafasi kuitangaza kiasi Zanzibar na kuzingatia sasa hivi mashindano yana rushwa moja kwa moja kwa kwa njia television wazaji wanaonekana ile haiba inaonekana kwa hiyo kuna kuna kutangazwa pia kwa kwa Zanzibar yenyewe kupitia uh, michuano hii kwa hiyo zipo baadhi ya faida zikiwemo hizo ambazo nimezitaja tangu kuanzishwa kwa michuano hii mwaka 2007 mpaka leo 2019 Asante sana bwana Ali Muhammad kwa mtazamo wako huo juu ya michuano ya kombe la mapinduzi Zanzibar. Anwari japokuwa ni mtu wa Tanzania bara lakini michuano hii si migeni kwako na unaifahamu. Kwa hivyo unaweza kaizungumza na wewe pia kwa kiko kwa muktasari kihistoria yeah. na faida zake ambazo wewe unazoziona. Na ni kweli eh Ali ameongea vizuri na Rama Ukiangalia hii ni michuano mimi naiona kama ni michuano mbadala ya, ya muungano e, kwa sababu michuano ya muungano kuna kati ya Rama aliongea hapo kwamba ilivyoondoka pia iliathiri ili hata kiwango cha, cha Zanzibar e, ni michuano ambayo kusema kweli inazikutanisha timu za bara na, 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 na Zanzibar lakini pia naweza kimataifa na inatoa nafasi hasa kwa timu za Zanzibar kukutana na timu kubwa za bara e, kwa sababu timu zinazo kuja huku za bara ni timu zile kubwa kwa hiyo wachezaji kwa mfano kama nilikuwa naangalia jana chipukizi na ucheza na Simba wachezaji wa Onyota Kagere na ina, inawapa nafasa kujifunza hata ma professional wachezaji wanacheza namna gani wana, wana tabia gani uwanjani kitu gani vizuri vya kuiga lakini kitu ambacho nakiona pia kingine kizuri kwa michuano hii hata kwa timu ambazo kwa mfano kama Simba sasa hivi inaenda kwa tikatoa makundi ni namna nzuri ya maandalizi kuna wakati watu inaondoka Dar es Salaam wanauliza Patrick Hussein kwa nini anapeleka kikosi cha kwanza kule E, kwa nini lakini ukiangalia ni kwamba amekuja kutafuta pia hata utulivu kuiandaa hii hii timu pressure pia iondoke na hata jinsi anavyochezesha timu katika hii michuano nimeona katika jana alivyoipanga timu ni kocha ambaye anachukua tahadhari kubwa sana isimwaathiri katika hata michuano ya ya, ya club bingwa ambayo mechi inakuja tarehe 12 kitu kingine ambacho kizuri naona katika hii michuano e, inatoa pia nafasi hata wachezaji ambao wa Zanzibar wazuri kuonekana na si tu kuonekana bara lakini hata katika nchi nyingine. Tunafahamu wanachezaji wengine katika michuano wamechukuliwa kupitia michuano ya mapinduzi tukichukua e, tukifanya tafiti wapo waliopata nafasi katika kucheza bara na hata siku sehemu nyingine hata pia makocha. Tunafahamu bara kuna makocha wengi wa Zanzibar wengine wanaonekana kutokana na umahiri wao. Tunafahamu Zanzibar ina makocha wazuri sana katika unapokuja swala la ufundi wa kufundisha. Kwa ni michuano ambayo ina, inatoa nafasi nzuri. Kitu ambacho nakiona ni kwamba zamani zikuwa zinakuja hata timu mbili mwalikwa. Kuna wakati fulani zilikuja pa ndani leo parts walikuepo walikuepo hata na KCCA task walikuja kwa hizi timu zinapungua kwa hiyo na URA pia washiriki eh. kwa hiyo kuna haja pia kuziongoza hizi timu kwa sababu zinaleta pia ladha na chachu ya mashindano kwa mazuri lakini kusema kweli ZFO inahitaji pongezi kubwa sana ku maintain kitu unaweza kukianzisha kitu lakini kukifanya kiwe endelevu FC Lopard na Gormahia FC Lopard walikuwa tulikuwa pamoja nadhani ni miaka 50 ilikuwa ile eh walikuwa hapo tulikuwa pamoja hapa wakacheza mpira mzuri sana na tena walikuja na KCCA pia wote kwa pamoja kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni michuano ambayo ni mizuri ZF4 inachojaribu kukifanya ametoa hali changamoto hapa ambazo inabidi wazichukue lakini pia wanahitaji pia sifa tu 
eh, Alan Wanga amecheza mashindano. Alan Wanga amecheza. Lakini pia mm. yule mchezaji ambaye alikuwa la ligi wa Kenya yule. Olunga, Olunga amecheza. Olunga amezia amezia mchezaji bado mdogo mm. na nakumbuka mm. wali, walifikia za ili, i, i hoteli ya hapa sisi Maisara Juma that's about the view kijana mdogo tu kwa naye hoteli moja anakutana nayo pale na amekuja na ulunga amecheza hapa ulunga hapa sana kwa kabisa kwa amekuja kwa hiyo ni kusema kwa ni ZF anahitaji pongezi na kuna vitu tunabidi waboreshe lakini ni michoro mizuri sana na mimi nataka iendelee kila siku wanapokuja vikosi kwa sababu tutajilisho yanga lakini bado tunahitaji michoro hii endelee ya mapinduzi naam naam na hata kwenye hiyo hoja ya kwamba wakizaji vijana mm. kuna mwaka Simba alikuja na vijana ndio akina Ramadhan Singano mm. kina Chanongo mm. kina Ndemla hawa mm. eh, walifika finali na Azam ambao alikuwa na wataji wakubwa mm. na ile finali eh, na madenge mm. <laughs> nafunga goli mama mmoja akatoka mtoto binti mmoja sija metoroka asma itoroka wapi sija kakatiza wajani hapa nini aitokia upande wa mashariki eh. kwa hata ushipkizi kupata nafasi kuibuka mm. kuna ubaya gani Hakuna ubaya unajua e, kitu anachotaka ZDF ni kuleta msisimko wa mashindano e, watu wachezaji waje nyota wakubwa muone chama wakija yanga muone makambo unaona eh? lakini bado pia watoe nafasi kwa hizi timu pia hata kuwachezesha pia wachezaji waje kina mahundi wamefanya makubwa hapa tunafahamu mm. yeah. kwa hiyo lazima pia watoe nafasi hata kwa wachezaji chipukizi nao waonekane kwa mfano hata yanga kiangalie kosi chao kina Salum kama wachezaji chipukizi angalia jana Juma Rashid ameingia tumemuona Juma Rashid cheche zake bado anahitajika hawa lakini lazima hizi timu zijue kwamba mashabiki nao wanataka kuwaona nyota kwa lazima hata makocha waangalie namna gani ya kubalance ama kuweka uiano sawa kati yao nyota na wachezaji chipukizi kwa sababu bado tunapo mashabiki ni muhimu sana angalia jana mchezo ulikuwa umependeza uwanja umeja na tunategemea tena leo uwanja utakuwa umejaa sana Azam wamechezesha karibu squad kubwa ya wachezaji ma professional katika mechi ya jamhuri kwa unaona bado E, makosha inabidi wa balance kuleta nyota lakini pia na wachezaji chipukizi ili tupate vi, wa, wa, vizazi vijavyo lakini pia hata wa, washabiki na wafurahie kuona wale nyota ambao wamezoea kuona kwenye television asante mm. nabakia kwako kwa ni kama sasa nataka nianzie kwako kurudi huko mm. e, umezungumza kwamba michuano ya mapinduzi inasikiliwa kama mbadala wa, 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 wa ligi ya muungano hao hebu tusaidie zama ndani kidogo hapo naam e, inachukuliwa mbadala kwa sababu hatuna michuano ambayo inazikutanisha timu za bara na Zanzibar <coughs> zamani ndio ilikuwa ni michuano ambayo ya muungano inazikutanisha timu za bara na Zanzibar kwa hiyo mbadala wake ni kwamba sasa tunazikutanisha sisi wote ni ndugu sisi wote tumeishi katika tamaduni moja tunafahamu pamoja ni nchi moja mm. e, ukiangalia ya jamhuri kwa hiyo uko namna moja au nyingine lazima tupambane na tumezungumzia historia e, raka ni nyuma kidogo zamani malindi ilikuwa na tumezungumza Malindi hapa Malindi ilikuwa na inasajili mpaka wachezaji kutoka Zambia Malitoli alicheza hapa ametoka nani nadhani Rama bila shaka utanikumbusha kama nimekusa lakini nakumbuka Malitoli alikuja na Victor Mbabaga David Bill Jonas Ulyamina katika kiwango kizuri tena eh kwa hiyo ukiangalia ni, ni michuano ambayo mimi nategemea sasa Zanzibar isichukuliwe tu kama sehemu ya watu wasi wangu ni kwamba inachukua kama sehemu tu ya michezo ile ya kisiasa ni kuenge sawa umesema nani Victor Bambaga eh Bambaga ni wako Bambo 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 sorry na Edibili Runyamira Edibili Runyamira nimechanganya sawa sawa nashukuru na yule Malitoli na Malitoli wa Zambia na yule Bulgaria yule eh kwa hiyo unaona kabisa ni michono ambayo sasa Zanzibar iache kuchukua ni kama sehemu ya sherehe lakini pia ichukue mimi ni sehemu pia ya kurudisha chachu ya soka la Zanzibar iliyo eh, nzuri lakini pia kitu kingine ambacho nachokiona ni kwamba kuna umuhimu wa ushindani zaidi uongezeke kama nilivyosema waje nyota bado michono hii inaitazama ni michono ambayo inaweza karudisha kiwango cha Zanzibar cha mpira kikiwa ha, juu lakini iache kuchukua kama ni sehemu tu ya sherehe amezungumza hapa hali kwamba ilikuwa inachukua kama ni sehemu tu ya sherehe lakini hapana ichukuliwe zaidi kwa 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 kwa, kwa, kwa uwezo zaidi nataka tuone mlandege kirejea nataka tuone malindi kirejea katika kiwango chake kupitia hii michuano Hmm. Sawa sawa nashukuru sana. Na nakuja na, na nani kwako kwako nani bwana Ali Muhammed eh. eh baada ya siku nne za awali za haya mashindano ya kombe mapinduzi Zanzibar eh tumeona nini kipya? Tumeona mechi zilizofanyika siku nne za mwanzo hmm. na zungumzia tournament hii ya mapinduzi ambayo wewe kwa takriban mwaka wa ngapi mfululizo na kuona na nini kipya ukilinganisha na mapinduzi zilizopita? hapa uwanja. kwa siku nne tangu kuanza kwa mashindano uh, uwanjani sija sija sijaona 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 kipya sana na nasema hivyo kwa sababu tumezoea wakati mwingine na na maneno yanasemwa sana kwa timu zetu za Zanzibar wanataka kuzungumzia kama ni nimeona ni tofauti 
na kwa wakilishi wa timu za Zanzibar katika michuano hii. Mwaka juzi nakumbuka wakati wa finali wa michuano uh, rais anahutubia madogo atakuwa nakumbuka alisema kwamba mwakani taji hili likienda nje ya Zanzibar mimi usinialike kwa mgeni rasmi. Alitoa ile kauli siku ya kwamba alikuwa anasusia kuja katika mashindano. Ile ilikuwa ni kauli kwa ajili ya kuhamasisha vilabu vya Zanzibar viweze kujiandaa na mashindano yanayokuja na mwaka jana amefanyika na halikubakia Zanzibar lakini ndio alikuwa mgeni rasmi. Ndio maana nikasema kwamba ile kauli ambayo ameitoa hakumaanisha kwamba nasusia mashindano kama taji halitobakia Zanzibar. Kuna kauli wakati mwingine kama mzazi ama kiongozi unaitoa kwa ajili ya kuweza kuleta hamasa. Sasa nimeshindwa kuona tofauti na uwakilishi wa timu za Zanzibar tena katika mashindano haya kwa namna ambavyo eh, wame, wameanza michezo yao. Timu ya kwa mfano kama 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 eh, tumeshuhudia jana mechi ya mwisho ambayo imemalizika usiku Simba wakiwafunga Chipkizi goli nne moja na Chipkizi imekuwa ni mechi yao ya pili ni dhahiri kwamba hata nafasi ya kuvuka kuelekea watu wa nusu finali sioni kwa chipkizi lakini hakuna ambaye anatoa ana, ana nafasi kwa timu za Zanzibar kwa viwango ambavyo vinaonekana na ni kabla ya mashindano kuanza timu zinatajwa kutokuwa na maandalizi ya kutosha uh, katika kujiandaa na michuano hii ukilinganisha na timu ambazo zimekuja kama Simba Yanga na Azam timu ambazo uh, tunajua zipo katika mchaka mchaka na hata ligi yao na yetu ni tofauti kwa hato kujaribu kuangalia mashindano haya wengi wana wanatabiri kwamba kwa vivyoote tutakavyokuwa taji hili litakwenda Tanzania bara ingawa tunatamani lisalie hapa lakini wakati mwingine sasa e, tamaa hizi ambazo hazina hazina mwelekeo kwa maana hazijafanywa jitihada ya kuhakikisha kwamba hicho ambacho nakitamani kinafanikiwa zinaweza zikawa ni bure kwa hiyo sijaiona tofauti kubwa labda tusubiri katika mchezo wa usiku ambao tutazikutanisha timu za Tanzania bara zitazokutana kati ya Yanga na Azam lakini kwa mechi ambazo Simba amecheza, Yanga amecheza na Azam amecheza kwa timu za Zanzibar ni kitu ambacho kinaonekana kutarajiwa. Ni, ni, ni mashabiki wanatajia kabisa kukutana yale matokeo. Kwa ndio maana hawashangai. Juzi nakutana na mtu na ananiuliza kuhusu matokeo ya Azam na, 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 na Jamhuri, nikamwambia mechi ilishia kwa sare na ni matokeo ambayo Azam anakuwa anaanza nayo mara nyingi na mwisho anachukua ubingwa. Akafurahia sana. Kwa maana ni kitu ambacho anasema, "Ah, afadhali kwamba Jamhuri imecheza angalau imepata sare." Kwa ile kupata sare na Azam Jamhuri inaonekana kwamba imepata matokeo mazuri. Kumbe walikuwa wanahitajika wapate ushindi. Kumbe tulikuwa tunahitajika tuna, tuna timu ambazo zingekuwa na ushindani kiasi ambacho hata tukiji hapo uwanjani basi hatuji na matokeo. Kwamba mwisho wa siku tunajua tu kwamba uh, Yanga anacheza anacheza na, na, na Jamhuri Yanga atashinda, Simba anacheza na Jamhuri Simba atashinda, Azam anacheza sio na Mlandege Azam atashinda. Kwa hiyo tusio na matokeo namna hiyo lakini hayo yote hayawezi kufanyika kama hakujawa na maandalizi sahihi ya timu zetu. Tumekuwa na, na mfumo mbovu wa ligi hii ambayo inaelekea kuisha. Nilikuwa ni mfumo mbovu sana mazingira ya vilabu vyetu tunajua ligi inachezwa hii haina mdhamini, vilabu vinajitegemea katikati hapo kulitokea tatizo kwa timu ambazo ilikuwa na safiri kutoka Pema kuja hapa kwa ajili ya ligi. Kwa hiyo mtiririko wa maandalizi ya timu zetu za Zanzibar katika ushiriki wa michuano hii afi tubakie katika kila alichokizungumza Anwar wakati tunamwambia swala la kutoa nafasi kwa vijana. Situ kutoa nafasi kwa vijana lakini kuleta ule msisimko. Msisimko unakujaje? Simba wanakuja, Yanga wanakuja, Azam wanakuja. Vilabu ambavyo vina washabiki wengi Tanzania nzima. Ni fursa pekee kwa mashabiki wa Zanzibar kuviona hivi vilabu ama kuona wachezaji moja kwa moja wakiwa uwanjani kupitia michuano ya kombe la mapinduzi. Sadhani kama kuna michuano mingine yote ambayo inavileta vilabu hivi, labda kuwe na mechi za kirafiki ambazo ni nadra, labda kuwe na mechi ambazo ni maandalizi ya Simba na Yanga, kwa hiyo Simba watakuja hapa, Yanga watakuwa na Pemba kwa ajili ya maandalizi. Lakini hayo mashindano pekee kwa mashabiki wa Simba na Yanga na Azam wanaona wachezaji wanjani kupitia michuano hii. Kwa hiyo si swala tu la kwamba tu, tu, tujaribu vipaji, lakini swala vile vile la hamasa, ukitoa hamasa ni swala la gharama, maana wakati Yanga wanataja wana, 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 wana kile kikosi chao kukuwa na taarifa kwamba watu wa kamata wakambia hapana ongezeni wachezaji wa kikosi cha kwanza kwa maana kuleta ule mvuto kuleta ile hamasa ku, ku, kujaribu kusaidia pia baadhi ya gharama za uendeshaji wa michuano hii ni pamoja na kuingiza mashabiki mashabiki unaopataje ni lazima kile ambacho wao wametamani wame kukiona e, wametamani kuiona simba wametamani kuiona yanga kupitia wachezaji ambao wamekuwa kuyasikia redioni kuona katika television katika ligi kuu Tanzania bara wanakuja kuona hapa uwanja 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 wa Aman sasa hichi kidogo ambacho na kiona kwa mashindano hayo mwaka huu ndio maana nikasema sioni hiyo tofauti kwa sababu ya ushiriki wa vilabu vya Zanzibar na matokeo ambayo wameyapata katika mechi zao za awali. Asante sana Ali Muhammad kwa maelezo yako. Naam, unaona Simba jana baada ya ushindi wao wa goli 4 tuitarajia waangelala lakini hao hapo wanapasha. Hii inaitwa hakuna kulala. Umeona? Mzee Uchebe mwenyewe anaongoza mazoezi katikati ya uwanja. 
huyu huku upande wa kushoto ukocha yule pale kocha huyu kwenye goli lingine huko eh watu wanapasha simba wana wana masiara eh ah uh, unachozungumza kwa sasa simba kila kitu kinakwenda sawa yani hakuna kupinda pinda mm. na kama mtu anapata unajua punda anapobeshwa mzigo abebeshwe mzigo lakini kula apate mm. au chakula apate na madhani ndio kuna uh, simba hapana nazungumza uhalisia <laughs> wenyewe kilichopo simba <laughs> kila timu inatamana ndio maana sasa kila mchezaji Tanzania anatamani kucheza timu kama simba ingawa kuna timu zingine kama atajibu uh, inawezekana tuwezi kujua na ndio maana unaona mchezaji anapokaribia kumaliza mkataba anajitutumua sio kama ile umelifanyia utafiti na basi sana mm. Inakuja kwako bwana Ramadhani. Mm. Kwa hivyo ni vinara ligi kuu ya huko Zanzibar. Lakini Kiano wamekeza mechi mbili bila ushindi. Wametoa draw mechi ya kwanza, wamefungwa mechi ya pili. Sasa, sasa hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba bado KVZ ni moja kati ya timu ambayo kwa Zanzibar inacheza mpira mwingi sana mm. kama ilivyo Azam, kama ilivyo Simba, kama ilivyo Yanga. Ingawa ukiniuliza hapo nitakosa jibu. Nikisema mpira mwingi hapa nazungumzia pass, short pass na tunaona zile auto pass square pass yani kwa mpira mwingi kama unavyozungumza katika ligi Uingereza basi timu ambayo inaongoza kwa pass nyingi ni Arsenal lakini ukizungumzia kwa Zanzibar timu ambayo inaongoza kwa kupiga pass nyingi ni KVZ lakini kufungwa kwa KVZ ni yale yale kwamba maandalizi ingawa timu za vikosi zinapata muda mwingi sana wa kujiandaa kwa sababu ni watu ambao wanapata mishahara hata kama hawatumiki jeshi lakini ukiwa katika timu ni watu ambao na hakika watapata mishahara ukiondoa timu hizi ambazo maraiz milalamikiwa kutoka mitaani hamasa ikionekana ulimuliza hali hapa kitu gani amekiona mimi nimeona kwamba timu nyingi zimetoa nafasi kwa vijana lakini kingine nilichokiona kwamba kukosekana kwa timu za mitaani kama jangombe kuna timu inaitwa wazee wa dago shaba yani wale wavuvi tu wale wana mashabiki na wanasafiri nao pia kutoka Bagamoyo hmm. Tanga yani waliko wako jani wenye asili kisoja pemba popote wanasafiri kuja timu yao inapocheza na mzuko unakuwa mkubwa kwa hiyo niseme KVZ ni yale yale funika kombe mwana haramu apite kuto kujiandaa lakini, lakini pia ni hali yenyewe kwa hizo taifa ya ngombe na hmm. sindo malindi na mlandege sasa au ah, na malindi, zote timu ma, za mjini malindi na mlandege zilipotea kuna wakati Ehe. lakini sasa zinarudi lakini na, kuna na, timu na wakati zipo hizo hmm. taifa ya ngombe hmm. na jangombe hmm. boys zilikuwa hazipo ni, ni sahihi kabisa lakini sasa unajua sasa, sasa zimerudi hizi nazo zimeuka pembeni hoja ni kwamba timu za vikosi zimekuwa nyingi sawa uwepo wa malindi umeleta hamasa lakini wana malindi bwana ukizungumzia malindi anaosha DC hii siasa nayo imekuja kuvuruga kila kitu. Kwa hiyo ile hamasa wana Malindi kuja uwanjani si kubwa hivyo. Lakini ukizungumzia Jangombe hata ukizungumzia swala la siasa Jangombe haiko hivyo. Watu watakuja tu uwanjani. Lakini ukienda mji mkongwe leo kuna mashabiki wangu ambao mimi siwezi kwenda kusupport Malindi kwa sababu tu ya masuala yake ya itikadi katika masuala ya siasa na tunatambua kwamba hili kwa ni sababu pia ya kufanya timu Malindi ipotee katika ramani ya soka. Na ndio timu tajiri kwa hapa Zanzibar ambayo na uwekezaji pia na na majengo tu ambayo haiwezi hata kuendesha club kwa kila ambacho anakipata kupitia majengo. Kwa hivyo KVZ ni sema ifunika kombe mwana haramu apite. Maandalizo wamecheza na Yanga tena Yanga nyingi kwa pili baada ya kuombwa kupanga wachezaji ambao kuongeza ambao hata hivyo hawapati nafasi sana katika kosti ya kwanza cha Yanga. Asante mm. sana. Mm. Uh, yanga pamoja na kwa mameta ya kosti ya pili kinachobezwa na nini ila wameshinda dhidi ya timu ambayo inasifiwa na kucheza mpira mwingi hapa Zanzibar na ndio vinara wa ligi ya Zanzibar. Mm. Ni kweli? Jambo ambalo watu wengi wakulitegemea Binsuberi na hata ukiangalia mechi ilikuwa ngumu kwa sababu hata ukiangalia goli limekuja kupatikana kipindi cha pili dakika ambazo zinakwenda ukingoni na Yanga walifanya kazi kubwa. KVZ tuliwaona kama ninavyosema Rama ni timu inaogusa ilicheza ulijaribu wakapata nafasi lakini hawakuzitumia. Yanga vile vile Kimate Wantu na kiongoza kule Mbelo walijaribu wakapata nafasi lakini hawakuzitumia mpaka goli lilipopatikana hilo. Lakini bado nikiangalia Yanga inadhihirisha kwamba ina wachezaji chipukizi ambao wanaokuja wazuri na hicho ndio kitu kizuri kwa mashabiki kwa mfano kama mimi ningekuwa mnazi wa yanga ningekuwa na jivuna timu yangu kwamba ina kikosi kipana ambacho si kwamba ni maarufu lakini kuangalau kwa mara ya kwanza au mara chache ambazo yanga tumeona toka labda ile yanga ikina yoso ambayo ile wazake na nunda shabani kwamba tunaona kwamba kuna yanga chipukizi ambao wanachipukia na kuja vizuri ambao tumewaona kwa hiyo yanga kusema kweli licha kwamba wamekuja na timu ambayo na nia lakini bado imeleta ushindani lakini KVZ nadhani pia iliathiriwa na jina unajua klabu za Zanzibar pia zina na si za Zanzibar tu hata sehemu nyingine ambazo kidogo mpira wake unapocheza na klabu kubwa unapata kidogo yani ile psychological kwamba ha hizi za njano hizi hizi nyekundu bwana lakini mara ngapi yake nafungwa uwanja huu bwana nakumbuka aburu janja aburu janja ile hali inatokea lakini si kwa mara kwa sababu KVZ nikiangalia kama siku ile ni kwamba walikuwa na uwezo kuifunga yanga 
lakini ni bado hii kidogo ile hali ilikuwa ina inawaathiri licha kwamba e, kusema kweli yanga lazima ijivunie na kikosi cha wachezaji chipukizi ambao wanakuja vizuri wana walimu walimu mzuri sana sana naweza nikasema sana tena e, kwa hiyo yanga naamini inaleta italeta ushindi japo kilimo chake kizuri ni leo leo usiku ndio kipimo kizuri sawa nashukuru sana Ali Muhammad Simba hawana mzaha jana wametia mguu wamemkandamiza mtu nne moja mmm sasa hii ndio unaonaje Simba kwa bahati Simba wamekuja na kikosi chao chote na kumbuka mwalimu wakati anazungumzia safari ya kuja huku alizungumzia uh, mashindano kwamba kwa kesi si, si, si mashindano ambayo anaona yana yanaweza yaka yakampa chochote lakini hawezi kuyabeza na kwa bahati ni kwamba wameleta kikosi chao ingawa hatutarajii kwamba kitamaliza mashindano hayo kwa sababu na mechi weekend ijayo katika mashindano ya ligi ya mabingwa uh, Afrika kikosi cha Simba macho unaweza kuona hapa Simba mm, wanafanya mazoezi mm, mm. na una kuna vikosi viwili hapa ndio sawa eh? na kikosi hicho hapa hao wanafanya mazoezi hapa sawa mm, hao hapa mm, unaona ndio na kuna wale wanakimbia kule eh, wewe ni mwandishi ni mtangazaji wa mpira hebu tuambie una, 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 unagundua nini kwa haraka haraka kocha Patrick Cote msipo kule lakini kuna vikosi viwili hapa mm, umeona eh? kuna hao wanafanya wa pembeni kina John Boko hao naodha lakini kuna wale wanakimbia mm. eh, kikosi kamili kile ni kikosi kamili na kina eh? ki, ame, amejaribu kutenganisha makundi mawili kwa maana kundi moja linafanya mazoezi ya pekee yake na kundi moja linafanya mazoezi tu ya, 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 ya kukimbia nafikiri kujaribu kutengeneza nilisema kupitia michoro ya kombe la mapinduzi pia mwalimu anatengeneza ana, ana, ana kikosi kwa ajili ya mechi yao inayokuja ligi ya mabingwa na ndio maana unakuta wachezaji wote kiujumla wapo hapa ukilinganisha na yanga ambao wengine wamebaki Dar es Salaam wale ambao wanapata nafasi mara chache katika kikosi na wale ambao wapati kabisa ndio wamekuja hapa Simba wanaitumia nafasi hii kama sehemu pia ya maandalizi ya mchezo wao na hata mechi ambazo hata mechi ya jana ambao wamecheza uh, wamecheza katika kiwango ambacho unaona kabisa si katika kukamia sana ile mechi licha kwamba wamepata ushindi mkubwa magoli manne lakini si mechi ambayo wali walikamia sana kwa sababu wanajua lolote leweza likatokea na kuna baadhi ya wachezaji ambao inawategemea ina, ina, ina katika mechi inayokuja kwa hiyo vyovyote vile walikuwa na tahadhari kubwa sana kikosi cha Simba ambacho kimekuja na performance ambayo wameionyesha kwa siku ya jana na kibarua ambacho wapo nacho kupitia mwalimu wao na, na uzito wa mashindano hayo na mashindano ambayo wanakuja niseme kwamba kwa dhamira ile ambao wameizungumzia wame kama watafanikiwa kufika finali kwa sababu wamesema kama watafanikiwa kufika finali mm. uwezekano wa kwenda Pemba upo akikupeleka kikosi baada ya kumaliza mechi da, Dar es Salaam. Kwa hiyo niseme kwamba wana dhamira ya si tu kuitumia michuano hii kama maandalizi lakini nimeona kuna dhamira pia ya, ya kulihitaji hata taji kwa mechi yao ya kwanza jana. Labda tusubiri katika mechi zijazo tuone kama ni kweli tuamekuja kuwaonesha mashabiki kikosi chao baadaye kielekea Dar es Salaam ama ni kweli na dhamira ya kuhakikisha kwamba wanamaliza wakiwa na, na ubingwa ama kufika finali katika michuano hii. Asante sana. Tuje kwa mechi ya leo na na, na, na Ramadhani madogo. Leo Azam baada ya kutoa sare mechi ya kwanza wanakutana na Yanga katika mechi ya pili leo usiku. Uh, Nisitafune maneno kwamba Yanga wana kazi kubwa sana na kama Azam anakuja na kikosi kile kwa sababu nilikuwa nafuatilia kocha pia. Mm. Hata baada ya ule mchezo alikuwa akizungumzia makosa ya defense. Kwa sababu dakika 15 za kwanza uh, timu inapofungwa wewe unasema kwamba timu inapokuwa imejiandaa inakuwa haikujiandaa yani ile tunazungumzia kuwom wanapowom na kujiandaa dakika 15 za pili tunazungumzia fiziki timu inapofungwa katika kota ya pili ya kipindi cha kwanza hiyo kimaombile ki, ki, ki wenyewe wanasema wamekosa fiziki lakini dakika 15 za kwanza poor warming up kwa maana walipowom na kujiandaa kuingia wamefeli lakini ukiendelea baada ya hapo tunazungumzia mbinu za kimchezo katika kota ya tatu kwa hiyo nikiona kocha alikuwa amezungumzia Uh, si fiziki amezungumzia kukosa mbinu kwa defense ambayo ilikuwa imefanya makosa na kusababisha pia ile timu kuweza kuchomoa alipokutana na Azam timu ya Jamhuri waziwacha sasa wale maeneo ya wetu kwa hivyo naona kitendo kile cha Azam kupata sare kinanikumbusha pia hata michezo mingine katika kuchukua ubingwa mara nne sare baada ya kwenda kwenye ushindi kwa hivyo leo yanga sitafuni maneno yanga leo wana asilimia wana 95 wana. ya kufungwa anwari mkama mm. e, upinzani wa bara mm. unahamia hapa leo mapinduzi mm. kwa haraka haraka e, Rama amesema atafuni maneno. Azam anipa nafasi lakini mimi siipi nafasi sana Azam kushinda kupata ushindi. Mimi naona mechi itakuwa ni hamsini kwa hamsini. Azam imekuwa haina matokeo mazuri hata katika ligi. Ndio kufunga goli tatu bila na Mtibwa 
na bado imekuwa ta ushindi wake peki struggle sana nadhani kocha Hans van der Plum kuna kitu anakitafuta pale bado hajakipata na Yanga ina wachezaji chipukizi ambao wanatafuta nafasi rai kosi cha kwanza e, Mateo Anto ndio unaona amekuwa kahanzi kwa nataka aonyeshe amdhihirishe kwamba mwenye zahera kwamba bado ana nafasi kwa hiyo kiangalia itakuwa ni mechi ngumu sana sifikiri kwamba Azam japo amekuwa akipata matokeo mazuri sana katika kombe la mapinduzi lakini sifikiri kamba ana, kama itakuwa rahisi kwa kupata ushindi itakuwa ni mechi ngumu sana msini kwa msini kitu kikubwa ambacho anachokiona ni kwamba hii mechi ina weza ikaakisi ama ika reflect mechi ya, ya, ya ligi licha kwamba si kwa asilimia kubwa kwa sababu bado kumbuka yanga kwa sababu cha kwanza uwachezaji nyota hawaanzi kwa hiyo ni mechi nzuri na mimi shilingi inaweza kasimama sawa kwa sekunde 30 ali muhammed tuambie kihistoria kwa mashindano haya yanga ni kibonde wa azam kama na kumbuka kipenikiwa na kina yao beko kina asamoa walikuwa tatu moja <coughs> msimu uliopita walikula nne hata hii miaka mi ya katikati mm. wa, yanga kwa wanafungwa Ehe, unalizungumzaje hilo tu kwamba Yanga ni anaingia hapa akiwa underdog. <laughs> yanga ni underdog. <laughs> <laughs> na na yona mechi ya leo ya Yanga na Azam unaweza kuwa tofauti kidogo na matokeo ambayo Yanga wamekuwa kiapata na Azam katika michuano kombe la mapinduzi kwa sababu ya aina ya, ya kikosi ambacho kipo. Uh, karibuni hapa katika siku za karibuni Yanga wamekuwa na kuna zile jitihada binafsi za wachezaji kila mmoja kutaka kuonesha kwamba kuna kitu anataka kufanya na ukiangalia kikosi ambacho kimekuja wachezaji wengi hawapati nafasi kikosi cha kwanza kama alivyozungumza Anwar wanataka kuonesha kwamba mimi nina uwezo wa kucheza kikosi cha kwanza kwa hiyo naitazama Azam leo kidogo ikipata upinzani tofauti na matokeo ya miaka ya nyuma kwa mfano mwaka jana waliwafunga goli nne na ikaonekana labda Yanga hakuyapa nafasi sana mashindano haya lakini kwa mchezo wa leo uh, mimi naweza nikaeka 49 kwa 51 <laughs> Asante sana bwana Ali Muhammad, asante sana bwana Ramadhani Madogo, asante sana bwana Anwar Mkama. Nilikuwa na wachambuzi wangu watatu hawa e, maalum katika Sports AM ya kwanza kati ya nne ambazo zilifanyika hapa Zanzibar <coughs> sambamba na michuano hii ya kombe la mapinduzi. Katika wa ya kwanza tulikuwa na kiungo mshambuliaji wa zamani wa kimataifa wa Tanzania Abdul Kadir Mohamed Tash e, ambaye amezungumza mengi ametukumbusha wakati wake akiwa darasa la Afrika timu ya taifa ya Tanzania hali kadhalika na wakati wake Zanzibar. Mimi naitwa Mahmoud Madhanzibeli kufikia hapa kwa leo sina la ziada na kuwa lakini nakwambia tutaendelea kesho bila shaka kama si hapa tachagua eneo lingine la uwanja huu wa Amani wa Zanzibar ama eneo lingine katika mji huu wa Zanzibar kuletea sports sehemu nyingine na kesho tutakuwa na beki wa zamani wa club ya Simba e, Sudi Abdallah Carlos kama unamkumbuka huyu kesho katika sports sehemu ya asubuhi kwa sasa hivi nikwambie kwa heri